ഇല സുവരിക്കും വലാക്കി എന്നൊരു ഇല കുലോപിക്കും എന്നാണ് വേറെ ഹദീസൽ മാലിക്കും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്കാണ് അള്ളാഹ് സുബാനവത്താല നോക്കുന്നത് ഇത് പറയുമ്പോഴുള്ള ഉദ്ദേശം എന്താണ് ഇത് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്ത ഈ ഒരു അനുഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്ത ഈ നല്ല കാര്യം മറ്റുള്ളവർക്കൊരു മാതൃകയാവണം അവർക്കൊരു പ്രചോദനമാവണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണെങ്കിലോ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് അത് പറയാം എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ ചിലപ്പോ പത്രത്തിലൊക്കെ ഫോട്ടോ വരും സംഭാവന കൊടുത്ത ഫോട്ടോ വീടിന് താക്കോൽ കൈമാറിയ ഫോട്ടോ അതിലൂടെ മറ്റുള്ളവർക്കൊരു പ്രചോദനമാവണം മറ്റുള്ളവർക്കൊരു മാതൃകയാവണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംരംഭം നാട്ടിലുണ്ട് എന്നറിയണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രശ്നമല്ല നേരെ മറിച്ചെന്താണ് എനിക്ക് അവിടെ ഒരാളാവണം പരലോകത്ത് മൂന്ന് ആളുകളെ നരകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന അവസ്ഥ ഹദീസിൽ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഒരു പണ്ഡിതനെ രണ്ട് അള്ളാഹിന്റെ മാർഗത്തിൽ ധർമ്മസമരം നടത്തിയൊരു വ്യക്തി മൂന്ന് ധനം അള്ളാഹിന്റെ മാർഗത്തിൽ ദാനം ചെയ്ത ഒരു പണക്കാരനെ പക്ഷെ മൂന്ന് പേര് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നരകത്തിലേക്ക് പോകുന്നു എന്താ അവസ്ഥ എന്താ കാരണം അവരുടെ പ്രവർത്തനമൊക്കെ വളരെ മഹത്തായ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് പക്ഷെ അവർ ലോകമാനതയ്ക്ക് വേണ്ടി ജനങ്ങളെ കാണിക്കുവാന് വേണ്ടി ജനങ്ങളുടെ പ്രശംസക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തതായിരുന്നു അല്ലെ ഇത് പറയുമ്പോൾ എന്റെ ഭാര്യയുടെ മുമ്പിൽ ഞാനാവണം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഭാര്യയുടെ മുമ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ മുമ്പിൽ കുടുംബക്കാരുടെ മുമ്പിൽ എനിക്കൊരാളാവണം അല്ലെ എനിക്കൊന്ന് അറിയപ്പെടട്ടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടെ ആയാൽ അവന്റെ പ്രതിഫലമൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി നേരെ മറിച്ച് അവർക്കൊരു മാതൃക അല്ലെ ഇത് അവർക്ക് ഒരു അയൽവാസികളാണെങ്കിലും തന്നെ ചിലപ്പോൾ അയൽവാസികൾക്കോട് ഇത് പറയുന്നത് പ്രശ്നമല്ല അവർക്ക് മാതൃക ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിന് പ്രശ്നമല്ല എന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് അള്ളാഹ് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്കാണ് കൽബിലേക്കാണ് അള്ളാഹ് സുബാനവത്താല നോക്കുന്നത് എന്നാണ് സഹോദരനോട് ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് അള്ളാഹു ആലം വസ്ലാഹു അല മുഹമ്മദിൻ വാല ആലിഹി വസ്ഹബിഹി അജ്മാഇൻ അമ്മാബാദ് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം റമദാനെ ബന്ധിച്ച് ചോദിക്കാനുള്ളത് റമദാനിലെ ആദ്യത്തെ പത്ത് അള്ളാഹുവിനോട് പുറുക്കലിനെ തടാനും അല്ല അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് കാരുണ്യം ചോദിക്കാനും നടുവിലത്തെ പത്ത് പുറുക്കലിനെ തേടാനും അവസാനത്തെ പത്ത് എത്തുക്കും മിനന്നാർ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ തേടാനും വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നൊരു ഹദീസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു ഈ ഹദീസിലെ ഹദീസ് ശരിയാ നല്ല പിന്നെ നമ്മൾക്ക് തെളിവിന് ഉദ്ധരിക്കാൻ പറ്റിയ അരീസാണോ ലൈഫ് ആണോ എന്നാണ് എനിക്ക് ഒരു ഒന്നാമത് അറിയേണ്ടത് പിന്നെ സൂറത്ത് ദുഹാൻ ഓതി കഴിഞ്ഞാൽ അവന് വേണ്ടി രാത്രി ഒരു ദിവസം അവൻ ഓതിയാൽ രാവിലെ വരേക്കും അവന് വേണ്ടി ഏഴായിരം മലക്കുകൾ അവന് വേണ്ടി ഇസ്തിഫാർ ചെല്ലുമെന്ന് ഒരു ഒരു ഹരീസ് കേട്ടു അത് ശരിയാണോ എന്നാണ് എനിക്ക് രണ്ടാമത് ചോദ്യം പിന്നെ ഒരു ചോദ്യം റബ്ബനാവലക്കൽ ഹന്ദു ഹന്ദൻ കസീറൻ തയ്യബൻ മുബാറക്കൻ ഫി എന്ന എന്ന ആ ദിക്ർ നമ്മൾ ചെല്ലിയാൽ ആ ദിക്ർ വഹിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ പന്ത്രണ്ട് മലക്കുകളെ അള്ളാഹു താല ഭൂമിയിലേക്ക് അയക്കുമെന്നും അവരെ വഹിച്ചു കൊണ്ടുപോകുമെന്നും ഒരു ഹദീസ് കേട്ടു ഇതിന്റെ പ്രാമാണി ഈ മൂന്ന് ഹദീസുകളുടെയും പ്രാമാണികത ഒന്ന് വിവരിച്ചു തന്നാൽ വലിയ ഉപകാരം ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്നോടൊരു സംസ്ഥക്കാരൻ ചോദിച്ച് ഉത്തരം മുട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് അതില് അത് അപാകത അപാകതയായിപ്പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളാണ് സോദരൻ ചോദിച്ചു വെച്ചുള്ള അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ മറുപടി പറയാം ആദ്യമായി ചോദിച്ച സോദരന് പല ആളുകളും പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് റമദാനില് ഒന്നാമത്തെ പത്തില് അല്ലെ അത് പറയാറുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഹരീസ് ഉണ്ട് അത് അതൊന്നും ശരിയല്ല അബ്ദുൽഹു റഹ്മാൻ എന്നുള്ള ഒരു വാറവല അത് പിന്നെ യഥാർത്ഥത്തിലെ ഹദീസ് അല്ല ഹദീസാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഉദ്ധരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒന്നാമത്തെ പത്ത് കാരണത്തിന്റെ പത്താണ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് കാരുണ്യം ചോദിക്കുക രണ്ടാമത്തെ പത്ത് മാസത്തിന്റെ പത്താണ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് പാപമോചനം ചോദിക്കുക മൂന്നാമത്തെ പത്ത് നരകമോചനത്തിന്റെ മാസമാണ് അതുകൊണ്ട് നരകമോചനം ചോദിക്കുക അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എല്ലാ പത്തിലും ഈ റമലാനില് രാപ്പ് രാവും പകല് നമുക്ക് അള്ളാഹുവിനോട് പാപമോചനവും ബ്രഹ്മത്തും നരകമോചനവും ഒക്കെ ചോദിക്കാം സ്വർഗപ്രവേശനം ഒക്കെ ചോദിക്കാം 
റസുലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയുടെ ഒരു പിന്നെ ഹദീസിൽ കാണുന്നത് എല്ലാ ഈ കൊല്ലി യോന്നിന് വലയില്ല എല്ലാ രാത്രിയും പകലും റമാദാനിന്റെ എല്ലാ രാത്രിയും പകലിലും ഉണ്ട് ഉത്തക്കാവും മിനന്നാർ അള്ളാഹു സുബാന അരകത്തിൽ അടിമകളെ മോചിപ്പിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളാണ് ദിനരാത്രങ്ങളാണ് റമലാനിന്റെ രാവും പകലും എന്ന് റസുല്ലാഹി സല്ലാ അലുസ്ലം പറഞ്ഞു അത് എല്ലാ രാത്രിയും പകലൊക്കെ ഉണ്ട് റമലാനിന്റെ എല്ലാ രാത്രിയും പകലും അത് ലഭിക്കും അത് പ്രത്യേകമായ ഒരു ദിവസം എന്ന് റസുല്ലാഹി സല്ലാ അലുസ്ലം പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടില്ല എന്നാൽ റമലാനിന്റെ അവസാനത്തെ പത്തിൽ റസുല്ലാഹി സല്ലാ അലുസ്ലമ ആയിഷാർ അലി അള്ളാഹിനോട് പറഞ്ഞൊരു പ്രാർത്ഥന അത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതാണ് കാരണം ലേലത്തിൽ കതിര് അവതീർണമാകുന്ന ദിവസങ്ങളാണ് റമലാനിന്റെ അവസാനത്തെ പത്ത് അതുകൊണ്ട് റസുലുല്ലാഹി സല്ലാ വസ്ലം ആയിഷാർ അലി അള്ളാഹു നെഹയോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു ഇന്നക്ക് അഫുവൻ പൊഹിബുൽ അഫുവ ഫാഫു അന്നി അതാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുക അത് നമുക്ക് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുക കാരണം അതിന് തെളിവുണ്ട് അതിന് ഹദീസ് ഉണ്ട് അള്ളാഹു ഇനി പാപമോചനം നൽകുന്നവനാണ് പാപമോചനം നൽകുക എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ധാരാളമായി എനിക്ക് ഇനി പാപമോചനം നൽകണമേ ചില ആളുകളെ ആ ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ എന്ത് ചേർക്കാറുണ്ട് അള്ളാഹുമ്മ ഇന്ന് കഫൂൻ കെരീമുൻ ഷെഹീബിൻ ബാസൊക്കെ അതിനെ ശക്തമായി എതിർത്തിട്ടുണ്ട് കെരീമ് എന്നുള്ള പദ ഹരീസിൽ വന്നിട്ടില്ല ചില ആളുകൾ ചെയ്യാറുണ്ട് അള്ളാഹുമ്മ ഇന്ന കഫൂൻ കെരീമുൻ പൊഹിബുൽ അഫുവ ഫാഫു അന്നി അങ്ങനല്ല അള്ളാഹുമ്മ ഇന്ന കഫൂൻ പൊഹിബുൽ അഫുവ ഫാഫു അന്നി എന്നാണ് പറയേണ്ടത് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യപ്പ എന്താ ചോദിച്ചത് മറന്നുപോയി ആ ദുഹാന് ആ സൂറത്ത് ദുഹാന് ചില ആളുകൾ സൂറത്തിൽ വാക്കിയ പാരായണം ചെയ്താൽ ദാരിദ്ര്യം മാറും പിന്നെ എന്ന് പറയുന്ന ഹദീസുകൾ ചില ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ സൂറത്ത് വാക്കിയ പാരായണം ചെയ്താൽ ദാരിദ്ര്യം മാറുമെന്നുള്ള വാറാളിയാണത് സുല്ലാഹി സുല്ലാ അലുസ്ലം ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസല്ല അതുപോലെ തന്നെ സൂറത്ത് ദുഹ പിന്നെ ദുഹാന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചത് സൂറത്ത് ദുഹാൻ സൂറത്ത് ദുഹാന് മറ്റേ ഹദീസ് താങ്കൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് റസുല്ലാഹി സല്ലാഹു പിന്നെ സനിയല്ലാഹു ലിമൻ ഹമിദാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റബ്ബനാലക്കൽ ഹന്ദ് ഹന്ദൻ കസീറൻ തൊയ്യുബൻ മുബാറക്കൻ ഫീഹി എന്ന് റസുലുല്ലാഹി പിന്നെ ഇത് പ്രാർത്ഥി ഇത് ഈ പ്രാർത്ഥന ഒരാൾ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞു അവന്റെ ആ പ്രാർത്ഥന ഏറ്റെടുക്കുവാൻ വേണ്ടി മലക്കുകൾ ധൃതി കാണിക്കുന്നതായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടു എന്ന് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാ അലുസ്ലം പറയുകയുണ്ടായി ഓക്കെ ഇൻഷാല്ല പിന്നെ അത് അതിന്റെ കാര്യം എന്താണ് എന്താ അത് ചോദിച്ചത് എന്ന് മറ്റത് ദുഹാൻഡറി വ്യക്തമായി നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഇൻഷാല്ല അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുള്ള നമ്മുടെ റമലാം മാസത്തിലെ പിന്നെ നമ്മുടെ സിയാമുൽ ലേലകളിലെ കുനൂത്ത് ഓതുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഗൾഫ് രാജ്യത്തില് അപ്പൊ ഇവിടെ കുനൂത്തില് കേൾക്കുന്നില്ലേ ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നില്ലേ ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ നന്നായിരുന്നു ആ ഓക്കെ നമ്മുടെ റമലാം മാസത്തിലെ സിയാമുൽ ലേലകളിലെ വളരെ ദീർഘമായിട്ട് കുനൂത്ത് ഓതുന്ന സമ്പ്രദായം ഇവിടെ ഒക്കെ കാണാം ഞാൻ യു എയിലാണ് അപ്പോ ഇതിന് ശരിക്ക് തെളിവുണ്ടോ ഇത് ഒരു വിധത്താണോ കാരണം നമ്മൾ പഠിച്ച കുനൂത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിച്ചത് ശരിക്കും നമ്മുടെ പിന്നെ ഈ നമ്മുടെ സൗഹി നിസ്കാരത്തിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുകളൊക്കെ ചെല്ലുന്ന അതല്ലേ ശരിക്ക് കുനൂത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഭരണാധികാരികൾക്ക് വേണ്ടിയും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന അത് ശരിക്ക് റസൂൾ കാവുന്ന് നമുക്ക് ഇതുണ്ടോ മാതൃകയുണ്ടോ പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെ ചോദിക്കാനുള്ള വേറൊരു ചോദ്യം നമ്മുടെ നിസ്കാരം ഒഴിവാക്കുന്ന ഒഴിവാക്കുന്ന ആള് അയാള് കാഫിറാണ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാന് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ചില ആൾക്കാരെ നമ്മളിപ്പോ ഈ നിസ്കാരം അതിന്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കാത്ത കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വെറുതെ നടന്ന് നിസ്കാരത്തെ വിട്ടു നടക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ ദിനിനോടൊക്കെ സ്നേഹം ഉണ്ടാവും പിന്നെ അത് നിസ്കരിക്കണമെന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ കൃത്യമായിട്ട് അങ്ങ് നിസ്കരിക്കൊന്നുമില്ല അവര് ശരിക്കും ആ കാഫിറുകളുടെ ഗണത്തിൽ വരുവോ ഇനി അല്ലെങ്കിൽ 
അവർ ഇസ്ലാമിന് പുറത്താണോ ഇനി അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താണ് അവരുടെ വിധി അതൊന്ന് പറഞ്ഞുതരാവോ അസ്ലാമലൈക്കും സഹോദരന്റെ ചോദ്യം റമദാനില് ഗൾഫ് നാടുകളിലൊക്കെ കാണുന്ന രൂപത്തിലുള്ള കുനൂത്ത് സുന്നത്തിൽപ്പെട്ടതാണോ എന്നാണ് അത് സുന്നത്തിൽപ്പെട്ടതല്ല അത് വിജയത്തിലേക്കാണ് ഏറ്റവും പിന്നെ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് സ്ഥിരമായി ആ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലുകയും എല്ലാ ദിവസവും പിന്നെ അത് അനുവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ അത് വളരെ സുന്നത്തിനോട് തീരെ ചേർച്ചയില്ലാത്ത ഒരു പരിപാടിയാണ് മറ്റൊരു ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു ഞാൻ സഹമാരാർക്കും വരുന്ന വെച്ച് ശ്രദ്ധിച്ചത് കാര്യത്തിൽ മറ്റൊന്ന് എന്തായിരുന്നു ഒന്ന് ടെക്സ്റ്റ് അടിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ചോദ്യം ലാസ്റ്റ് പത്തില് ആ ലാസ്റ്റ് പത്തിലും അല്ലാത്തപ്പോഴൊക്കെ കാണാറുണ്ട് പിന്നെ നമസ്കരിക്കാത്തവൻ കാഫിറാണ് ഹരീസിലെ തോന്നിട്ടുണ്ട് നമസ്കാരം നമ്മൾക്കും അവിശ്വാസികൾക്കും ഇടയിലുള്ള ചിഹ്നം അടയാളം നമസ്കാരമാണ് അത് ഉപേക്ഷിച്ചവൻ കാഫിറാണ് മനസ്സിലാസമാതങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യം അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞാൽ മതി പിന്നെ നമസ്കാരം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ആരെങ്കിലും ആ രൂപത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് തോപ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവര് വിവരമുള്ള പണ്ഡിതന്മാരോട് ചോദിക്കുക അവർ ഏത് രൂപത്തിലായിരുന്നു ഉപേക്ഷിച്ചതെങ്കിൽ അതുമായി സമീപിക്കുക അപ്പൊ അവരതിനുള്ള വിധി പറഞ്ഞു കൊടുത്തോളൂ പൊതുവെ ഹരിസലദാസ്മാത്തങ്ങൾ ഈ രൂപത്തിലാണ് സഹാബികൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അയാൾക്ക് സ്നേഹദീനോട് സ്നേഹം ഉണ്ട് എന്നാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മുപ്പര് അബു താലിബിന്റെ അടുത്ത് സീറ്റ് കിട്ടും മുപ്പർക്ക് ആ രൂപത്തിൽ തുടർന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ നമസ്കാരം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് സ്നേഹദീനോട് പിരിശം വെച്ച് കഴിഞ്ഞു കൂടിയാൽ പേടിക്കേണ്ട നരകത്തിൽ അത്രക്കാർക്കും സ്ഥലം ഉണ്ട് അബു പിന്നെ പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിനോട് സ്നേഹമുള്ള നല്ലൊരു മുഷിരിക്കല്ലേ ഏ പാവം പല്ലി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ പാവം മുഷിരിക്ക് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമസ്കാരം ഉപേക്ഷിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക മനഃപൂർവ്വ നമസ്കാരം അതിന്റെ സമയത്തിൽ നിന്ന് എത്തിപ്പോകുന്നത് കാരണമില്ലാതെ മഹാ കുറ്റമാണ് അതിന്റെ വിഷയത്തില് പിന്നെ നമസ്കാരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നവരുടെ കാര്യത്തിൽ ചെറിയ വിശദീകരണമൊക്കെ ഉണ്ട് അത് അത്തരക്കാർക്ക് മാത്രം പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മതി പൊതുവെ നമസ്കരിക്കുന്ന ആരും ഉപേക്ഷിച്ചവൻ കാഫിറാണ് എന്നാണ് ഹരീസുകളിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ബൈക്ക് റിലീസ് ചെയ്തു ശ്രീരാമറിയ അതില് മറ്റൊരു സംശയം ഉള്ളത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഞാനിങ്ങനെ തർക്കിക്കാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കുന്നല്ലേ പിന്നെ നമ്മളിപ്പോ പള്ളിയിൽ പോയിട്ട് ഇമാമിന്റെ കൂടെ തറാവിൽ നിസ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് വിശ്രമിക്കണം കുട്ടിയുണ്ട് സോറി രാത്രി മുഴുവൻ നിസ്കരിച്ച അതിന്റെ പുണ്യം കിട്ടണമെങ്കിൽ തറാവിഹ് ഇമാമിന്റെ കൂടെ കംപ്ലീറ്റ് നിസ്കരിക്കണമെന്നല്ല അത് തറാവിഹ് മാത്രം മതിയോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര നമുക്ക് അങ്ങനെ കുനൂത്തുള്ളത് കൊണ്ട് അത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് വീട്ടിൽ വന്ന് നിസ്കരിക്കാവോ എന്താ ചെയ്യാ അത് കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള കുനൂത്തുകൾ മാത്രമുള്ള പള്ളികൾ അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ഉള്ളത് അപ്പോ നമ്മളിപ്പോ എന്താ അതിലൊരു സൊല്യൂഷൻ എന്താ ചെയ്യാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമയമായിരുന്നു അസ്സാമലൈക്കും വർഹമത്തുള്ള ജലീലിന്റെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി കിട്ടിയില്ല എന്ന ജലീല് ടെസ്റ്റ് അടി ഒരു ചോദ്യം ജലീല് ചോദിച്ചിരുന്നു മുമ്പ് ജലീല് ഈ ജലീൽ തന്നെ അല്ലത് അല്ലേ വൺ വൺ സീറോ ഓക്കെ ജലീൽ ചോദിച്ചത് പിന്നെ കഴിഞ്ഞ വർഷം നഷ്ടപ്പെട്ട നോമ്പ് ഈ വർഷത്തെ നോമ്പിന് 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 കഴിഞ്ഞ് നോട്ട് വീട്ടുമ്പോ ഇല്ല അത് അതിന് മുമ്പ് തന്നെ നോട്ടിട്ടണം അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പൊ ചോദ്യം കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ നഷ്ടപ്പെട്ട നോമ്പ് ഈ വർഷം തന്നെ ഈ വർഷത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ നോമ്പിന് മുമ്പ് തന്നെ നോമ്പിന് നോട്ട് കൊടുക്കണം ചൊവ്വാലില് അതിന്റെ ലാസ്റ്റ് അല്ല പിന്നെ ഷാബാനില് ലാസ്റ്റ് സമയം ഇനി 
സാരിക്കാത്ത പിന്നെ കഴിഞ്ഞ വർഷം നോമ്പ് നഷ്ടപ്പെട്ട ആളുകളുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ നോറ്റ് രോഗികൾ നോറ്റ് വീട്ടാൻ പറ്റാത്ത രോഗികളാണ് എങ്കിൽ അതിനുണ്ടാവും അല്ലേ ഈ വർഷവും നോറ്റ് വീട്ടാൻ കഴിയുന്നില്ല കഴിഞ്ഞ വർഷവും രോഗി തന്നെയാണ് ഈ വർഷം രോഗം തന്നെയാണ് അപ്പൊ എന്താണ് ചെയ്യുക ത്തെളിയുന്നത് വലിയ ഒരു മിസ്കീനുള്ള ഭക്ഷണം ഒരു ദിവസത്തെ നോമ്പിന് പകരമായി എത്ര നോമ്പാണോ നഷ്ടപ്പെട്ടത് അത്രയും എണ്ണം കണക്കാക്കി മിസ്കീനുകൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുക അത് ഈ റമദാനിന് മുമ്പ് തന്നെ ചെയ്യണം സോദരൻ സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് പിന്നെ അതിനു മുമ്പ് ചോദിച്ച ഒരു സഹോദരന്റെ ചോദ്യം ഞാൻ അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞിരുന്നു ആ ചോദ്യം ആ ഹദീസ് ഞാൻ അപ്പോ എന്റെ കയ്യിലില്ലായിരുന്നു ആ ഹദീസ് ഇങ്ങനെയാണ് സഹോദരനോട് ഞാൻ ഹദീസ് ഇപ്പോ ഞാൻ ടെസ്റ്റ് സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ കണ്ടത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ 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 ഓക്കെ ഇതാണ് ആ ഹദീസ് സ്വാഗതം ചോദിച്ച ഹദീസ് ഇതാണ് ഞാൻ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത ഹദീസ് ആണ് വകത് റവൽ ബുഹാരി വൈറോമിൻ റോലിയാവിന് ഊക്കാല പുന്നാൻസല്ലി വറബി സ്വലഹി വസല്ലം ഞങ്ങൾ റസുറുള്ളാന്റെ പിന്നിൽ വെച്ച് നമസ്കരിക്കുകയായിരുന്നു ഫലമ്മ റഫാ റൈസുഹുമിന റക്കാത്തി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു പക്കാല റജുലും പിന്നിൽ നിന്നുള്ള ഒരാൾ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു എന്നൊരാൾ പറഞ്ഞു നമസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞപ്പോൾ കാല റസൂൽ ചോദിച്ചു മനിൽ മുത്തക്കല്യം ഇപ്പോൾ ഇത് ഈ ഈ വാക്യം പറഞ്ഞ ആൾ ആരാണ് അവൻ എവിടെ എന്ന് റസൂൽ വായിച്ചു ചോദിച്ചു കാല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആന ആ മനുഷ്യ ഈ പ്രാർത്ഥന പറഞ്ഞ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു ഞാനാണ് പ്രവാചകരെ കാലപ്പോ റസൂൽ വായി സുലദാസം പറഞ്ഞു മലക്കൻ മുപ്പതിൽ ചില്ലാന മലക്കുകൾ ഞാൻ ഞാൻ കണ്ടു ആരാണ് ഇത് ആദ്യമായി രേഖപ്പെടുത്തുക എന്നതിന് വേണ്ടി മത്സരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു എന്ന് റസൂൽ അല്ലാസം പറഞ്ഞു അതാണ് അത് സഹോദരൻ ഉദ്ദേശിച്ച ആ സംഭവം ഇതാണ് മുപ്പതിൽ ചെല്ലാന മലക്കുകൾ പിന്നെ ചോദിച്ച വേറൊരു ചോദ്യം സൂറത്ത് ദുഹാൻ അതിൽ ചോദിച്ചിരുന്നത് അല്ലേ സൂറത്ത് ദുഹാൻ ആ ഹദീസിനെ സംബന്ധിച്ച് പണ്ഡിതന്മാര് ഷെയ്ഖ് നാസുദ്ദീൻ അൽബാനിയെ പോലുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞത് മൻ കറ അദ്ദുഹാനി ലൈലത്തിൽ ജുമ ഒഫിറലഹു ഇമാം തുറുമതി ഹദീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ലോയിഫായ ഒരു ഹദീസാണ് അത് ആ ഹദീസ് ശരിയല്ല ആ ഹദീസ് പിന്നെ ലോയിഫാണ് എന്ന് മഹാനായ ഇമാം അൽബാനി അടക്കം ഈ ഹദീസിന്റെ സനത് പരിശോധിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഹദീസ് എന്തല്ല ശരിയല്ല സിസ്റ്റത്തിൽ ഹദീസ് ലോയിഫയില് അദ്ദേഹം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫതാവ ലജിനത്ത് ദായ്മയുടെ ഫതവയില് ഇതിന്റെ തെളിയിപ്പിനെ പറ്റി ഇതിന്റെ ലോഫിനെ സംബന്ധിച്ച് വരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ സൂറത്ത് ദുഹാന്റെ പ്രതിഫലത്തെ പറ്റി പറയുന്ന ഹദീസ് എന്തല്ല ശരിയല്ല എന്നാണ് സഹോദരനോട് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുള്ള ആർക്കും മൈക്ക് വേണ്ടേ ആർക്കും മൈക്ക് വേണ്ടേ അപ്പൊ ഞാൻ ആ ഭക്ഷണം കൊടുത്തതിന്റെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം അതിന് പ്രാശ്വത്തമായി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ സഹോദരൻ ചോദിച്ചത് ഒരു മിസ്കീന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം എന്നല്ലേ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞത് അതിന്റെ അളവ് എത്രയാണ് ഓക്കെ അതിന്റെ അളവിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നത് പണ്ഡിതന്മാർ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയും ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം അളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു നേരം കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഉണ്ടല്ലോ 
അമിതമാവാതെ അതുപോലെ തന്നെ കുറഞ്ഞു പോവാതെ മിശ്രീഫു വല്ല കുത്തുരു എന്ന് കുറാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഏഹ് കുറയാനും പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ അണിനമാകാനും പാടില്ല അതിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു മദ്യമ നിലപാട് നമ്മൾ സാധാരണ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം അത് തന്നെയാണ് ഒരു നേരം ഭക്ഷണം കൊടുക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ റമലാനിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വളരെ സുഖ പത്ത് നോമ്പാണ് പത്ത് മിസ്കിനുകൾക്കാണ് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനുള്ളതെങ്കിൽ റമലാനില് എന്ത് ചെയ്യാ നോമ്പ് കിടക്കാൻ വേണ്ടി പത്ത് മിസ്കിനുകൾ ക്ഷണിക്കാം കഴിഞ്ഞു ഹലാസ് നോമ്പ് പ്രാർത്ഥിച്ച പ്രതിഫലം അതിന്റെ കൂടെ നോട്ടെ എന്ത് പ്രതിഫലമായി അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത് പിന്നെ മിസ്കിനിനാണ് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന കൊടുക്കേണ്ടതെങ്കിൽ മുപ്പത് ആളുകളെ വിളിക്കുക പത്താളുകളെ നമ്മൾ സൗകര്യം പോലെ ചെയ്യാം ഇനി ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനും ഒരാൾക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനും സാധിക്കുന്നില്ല അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തടസ്സം ഒരു സാങ്കേതികമായി തടസ്സമുണ്ട് എങ്കിൽ പണ്ഡിതന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് പണ്ഡിതന്മാർ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞത് മഹാനായ ഷെയ്ഖ് ഹുസൈമീൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്നെ ഫത്തുവയിൽ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അതിന്റെ കാശ് കാശല്ല അതിന്റെ കാശ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ അത് പണ്ഡിതന്മാര് ഷെയ്ഖ് ഹുസൈമീനെ പോലുള്ള ആളുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാശ് പണം കൊടുക്കുക എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചോ ഒരു അമ്പത് റുപ്പ്യ എടുത്തിട്ട് ആ ഇപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം കാശ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതിന് പകരം എന്ന് പറയാൻ കാരണം അള്ളാഹു സുബാന വത്താല ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് ഏതുപോലെ ഫിത്ര റക്കാത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാ അസ്ലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഫിത്ര റക്കാത്ത് കാശായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അത് ധാന്യമായി തന്നെ കൊടുക്കണം ആ നാട്ടിലെ ധാന്യമായി തന്നെ കൊടുക്കണം അതുപോലെ ധാന്യം കൊടുക്കാം ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ കൊടുക്കാം ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണത്തിനുള്ള ഒരു കിറ്റ് അല്ലെ അത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ധാന്യം ക�്കാം ചില പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞത് അത് ഒരു മുദ്ദാണ് ഒരു മുദ്ദ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാട്ടിലെ നമ്മൾ കിലോ കണക്കാക്കുമ്പോൾ എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം വരും എന്നുള്ളതാണ് ചില പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞത് അരസ്വാവ് അരസ്വാവ് ആകുമ്പോൾ ഒന്നര കിലോ തൂക്കം വരും അതാണ് സൂക്ഷ്മതയ്ക്ക് വേണ്ടി പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞത് ഒരു ഒന്നര കിലോ ധാന്യം നാട്ടിലെ പ്രധാന ഭക്ഷണം ഗോതമ്പാണെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് അരിയാണെങ്കിൽ അരി ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു ആലം വസ്ലാഹു അല മുഹമ്മദിൻ വാല അലിഹി വസാഹിഹി അതിമാഹിൻ അമാബാദ്ായിട്ട് <laughs> എന്ന് കേട്ടു കേൾക്കുന്നില്ലേ ഹലോ ഓക്കെ അപ്പം പുരുഷന് മാത്രം ഈ നോമ്പെടുത്ത മതിയോ അതോ എന്താണ് എന്റെ കൃതി എന്ന് പറഞ്ഞു അസ്സാലേക്കും നമുക്ക് സാധാരണ അറിയാൻ സാധിക്കാത്ത കാര്യമാണല്ലോ തുടർച്ചയായി സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ച് സാധിക്കാത്ത കാര്യമാണ് കഴിവിന്റെ പരിധിയിൽപ്പെട്ടതല്ലാതെ ഒരാളോടും അള്ളാഹു സുബാനു വത്താല നിർബന്ധിക്കുകയില്ല മനസ്സിലായോ ഒരാള് പുരുഷനാവട്ടെ ഒരാള് പതിനഞ്ച് നോമ്പ് നോക്കി മുപ്പത് നോമ്പ് കണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ രണ്ട് മാസത്തെ നോമ്പുള്ള രണ്ട് മാസത്തില് പിന്നെ മുപ്പത് നോമ്പ് നോക്കി ബാക്കി മുപ്പത് നോമ്പുണ്ട് അതിന്റെ അടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് അസുഖമായി അദ്ദേഹത്തിന് അസുഖമായി എന്താ ചെയ്യാ ബാക്കി നോക്കുക അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിധിയിൽപ്പെട്ടതല്ല അസുഖമായി അസുഖം അല്ല കൊടുത്തതാണല്ലോ അല്ലെ വത്തക്കുള്ളാഹമസ്ത താഴ്ത്തും കഴിവിന്റെ പരമാവധി അള്ളാഹിനെ സൂക്ഷിക്കുക കഴിവിന്റെ പരിധിയിൽപ്പെട്ടല്ലാതെ അള്ളാഹു സുബാന വത്താല കൽപ്പിക്കുകയില്ല അതാണ് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയാനുള്ളത് നാളെ ഷാബാൻ ഇരുപത്തിയാറ് മൺഡേ സുന്നത്ത് നോമ്പ് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ നാളെ തിങ്കളാഴ്ചയാണ് തിങ്കളാഴ്ച എന്ന നിലക്ക് നോമ്പ് എടുക്ക ഷാബാൻ ഇരുപത്തിയാറിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു നോമ്പില്ല അങ്ങനെ നോമ്പില്ല കേട്ടോ ആ നീയത്തോടു കൂടി നോമ്പ് വെച്ചാല് നോമ്പ് റസൂള്ള അയസുള്ളാസം പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല ഷാബാന് എല്ലാ ഷാബാൻ ഇരുപത്തിയാറിന് ഒരു നോമ്പ് അങ്ങനെയില്ല ഷാബാൻ നാളെ തിങ്കളാഴ്ചയാണ് തിങ്കളാഴ്ച സുന്നത്ത് നോമ്പാണ് ആ നോമ്പ് നോൽക്കാം എന്നല്ലാതെ ഷാബാൻ ഇരുപത്തിയാറിന് പ്രത്യേകമായ ഒരു നോമ്പില്ല എന്നാണ് 
സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് മുഹമ്മദിൻ അമ്മാബാദ്ില്ല നേരത്തെ ഒരു സഹോദരം ചോദിച്ച ബന്ധപ്പെട്ട അതന്നെയാണ് ഒന്ന് ക്ലിയർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ദിവസവും എല്ലാ പള്ളികളിലും ഇത്രയുള്ള കുനൂത്ത് ഉണ്ട് അപ്പൊ നേരത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ പറയുന്ന ഏതൊരു സുന്നത്തിൽ പെട്ടെന്നുത്തിലേക്കൊരു ഇതാവും എന്തോ എന്ന് പറയുന്ന കേട്ട് അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് വിശദമായിട്ടൊരു ഹദീസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞു ജസാക്കാലൈക്കും പിന്നെ സഹോദരന്റെ ചോദ്യം കുടുംബത്തിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് നേരത്തെ അത് പിന്നെ ചുരുങ്ങിയ രൂപത്തിൽ വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഹദീസില് അത്ര ശക്തമായി വന്ന ഒരു കാര്യമല്ല അത് ഇന്നലെ അതോ മിനിയാന്നോ ആ കാര്യം ചോദിച്ചപ്പോ അത് വിശദീകരിച്ചിരുന്നു ഹദീസിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഹസൻ റതി അള്ളാഹു അനഹു ഇതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് അല്ലമലി നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാം നബി സല്ലാസ്മാത്തങ്ങൾ കുടുംബത്തില് വിത്തറിന്റെ കുടുംബത്തിൽ പറയാൻ എനിക്ക് പഠിപ്പിച്ച എന്ന പദങ്ങൾ എന്ന് വന്നു എന്ന എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പദങ്ങളാണ് പ്രാർത്ഥനയാണ് ഈ വിഷയത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ ഹദീസ് പക്ഷേ നബിസലാഹു സിനിമാ തങ്ങളുടെ വഫാത്തിന്റെ സമയത്ത് ഹസർ റബി അള്ളാഹു അനഹു കൊച്ചുകുട്ടിയാണ് വളരെ ചെറിയ ഞാനതൊരു വളരെ മുമ്പാണ് ആ വിഷയം സെർച്ച് നടത്തി നോക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ അഞ്ചു വയസ്സ് താഴെയാണ് തീർച്ചയായും അന്ന് ഹസൻ റബി അള്ളാഹു അനഹുവിനുള്ളത് സംഗതി ശരിയാണ് അവരൊക്കെ അത്ര മതി കാരണം നബി സലാസ് മാത്രങ്ങളുടെ ഒതു പിടിക്കുന്ന രൂപമൊക്കെ അവര് പിന്നീട് പ്രായം കൂടിയ ആളുകൾക്കൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചെടുത്ത് അതീസുകളിൽ കാണാം അതുകൊണ്ട് വിരോധമല്ല പക്ഷേ നബി സലാസ് മാത്രങ്ങൾ അതൊരു പിന്നെ സുന്നത്തായി പഠിപ്പിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ സഹാവികൾക്കിടയിൽ അത് വളരെ പ്രസിദ്ധമായി അറിയപ്പെടുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൊനോത്ത് പിന്നെ ചൊല്ലാവുന്നതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിന് എന്തെങ്കിലും അവ്യക്തത തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരുത്തുകയും ചെയ്യാം കൊനോത്ത് പിന്നെ ആകാവുന്നതാണ് വിത്തറിൽ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് നിസ്കരിക്കുമ്പോ ഇനി ജമായത്താണെങ്കിലും വല്ലപ്പോഴൊക്കെ അതല്ലാതെ ഇപ്പോ അറബ് രാജ്യങ്ങളിൽ കാണുന്ന രൂപത്തില് ഉള്ള അങ്ങാടി നിലവാരവും അതേപോലെ തന്നെ അമേരിക്കയും ബ്രഷ് പിന്നെ ബ്രഷും ബുഷും ഇസ്രായേലും ഒക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ആ കുനൂത്ത് ഹദീസിൽ സ്ഥിരപ്പെട്ട് വന്നിട്ടില്ല ഒരുപക്ഷെ അവരുടെ ഗവേഷണമായിരിക്കാം ഇജ്തിഹാദാണല്ലോ അത് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ തരക്കേടുണ്ടാവില്ല എന്നൊക്കെ പിന്നെ കൂട്ടിയൊപ്പിച്ച തെളിവുകളാണ് അതായത് നബിസ്ലാസ് മാതങ്ങൾ രാത്രി നിസ്കാരത്തില് റഹ്മത്തിന്റെ ആയത്തിൽ വരുമ്പോ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു റഹ്മത്ത് ചോദിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അതാബിന്റെ ആയത്തിൽ വരുമ്പോ അതിന് കാവലിനെ ചോദിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒക്കെ പാടെ കൂട്ടിയിട്ടുള്ള തെളിവ് കെട്ടിക്കൂട്ടിയ തെളിവാണ് അത് കൊണ്ട് തന്നെ അത്ര ഒരു സുന്നത്തായി അത് ഗണിക്കാൻ പറ്റൂല നമ്മളുടെ കഴിവിലും പരിധിയിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ആ രൂപത്തിലുള്ള പിന്നെ പ്രാർത്ഥന ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത് നമ്മൾ സ്വയം പ്രാർത്ഥിക്കുക ഇനി പള്ളിയിൽ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണമെങ്കിൽ വല്ലപ്പോഴൊക്കെ അത് എത്ര പിന്നെ വലിച്ചു കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ ഇപ്പൊ കാണുന്ന രൂപത്തിലുള്ളത് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ കേൾക്കുന്നില്ല കേൾക്കുണ്ടോ സഹോദരന്മാരെ സാറേ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള റമല്ലാ മാസം പിന്നെ ദൂരസ്ഥലത്തുനിന്ന് ഉമ്രക്ക് പോകുമ്പോൾ 
പിന്നെ നോമ്പ് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നാ റമലാ മാസം ദൂരെ ചെലുത്തു നിന്നൊക്കെ ഉമ്രക്ക് പോകുന്ന ആളുകൾക്ക് നോമ്പ് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുമോ സലാം അലൈക്കും വറഹമുള്ള കേൾക്കണില്ലേ കേൾക്കുന്നില്ലേ സലാം അലൈക്കും കേട്ടുണ്ടാവുന്ന കരുതുന്നു സാധാരണ സലാം അലൈക്കും വറഹമുള്ള ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും കേൾക്കുന്നുണ്ടാന്ന് കരുതാ ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ടാവണ്ടാവും സാർ ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു ഒരു സംശയം എഴുതി ചോദിച്ചിരുന്നു അത് ഷാബാനില് നമ്മൾ നോർക്കണ ഒരു സുന്നത്ത് വരുമ്പോ റജബല സുന്നത്ത് വരുമ്പോ ഇസ്ലാമിക റാജിന്റെ ബറാത്തിന്റെ ഒക്കെ നോമ്പുകള് അത് എനിക്കൊരു മെയില് വന്നതാണ് ഒരു പണ്ഡിതൻ പറഞ്ഞിങ്ങാണ്ട് ഇമെയിൽ വന്നതാണ് അത് നോൽക്കരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അതിനുള്ള തെളിവ് എന്നോട് ചോദിച്ച് നമ്മള് നോൽക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിനുള്ള തെളിവുണ്ടോന്ന് അപ്പൊ അത് ഞാന് ഒരു ഹദീസ് ഇവിടെ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കണ്ടാൽ എനിക്ക് ആ ഹദീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹദീസിന്റെ നമ്പർ ഏതിലാണുള്ളത് വെച്ചാൽ നമ്പർ പറഞ്ഞാൽ ആ കിതാബിന്റെ പേരും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒന്ന് അയച്ചു കൊടുക്കായിരുന്നു എനിക്കും മനസ്സിലാക്കും ചെയ്യരുത് അതിനു വേണ്ടി ചോദിക്കുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വരമത്തുള്ള ജോലാക്കും അസ്സാം വലൈക്കും വരമത്തുള്ള തോട്ടശ്ശേരിയോട് ആ ചോദ്യത്തിന് എനിക്ക് ഒറ്റ അടിക്ക മറുപടി പറയാനുള്ളത് തോട്ടശ്ശേരി നോമ്പ് നോൽക്കാനൊക്കെ കഴിയുന്ന തടിമുടുക്കുള്ള ഒരാളാണ് ആരോഗ്യമുള്ള ആളാണ് അതുകൊണ്ട് തോട്ടശ്ശേരി നോമ്പ് നോൽക്കണം ആ ഉമ്രന്റെ ആ ഇത് പറഞ്ഞ് നോമ്പ് ഒഴിവാക്കുന്നത് എന്നാണ് തോട്ടശ്ശേരിയോട് ഈ ചോദ്യത്തിന് എനിക്ക് മറുപടി അറിയാനുള്ളത് ഉമ്രയുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ നോമ്പ് ഒഴിവാക്കണ്ട പിന്നെ സഹോദരനെ ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്താണ് ഏത് ഹദീസാണ് സാധാരണ കഴിഞ്ഞ മാസം നമ്മൾ ആ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് സായുധ നോമ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു ഒരുപാട് ലോയിഫായ ഹദീസുകൾ ഇവർ കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് ഒരുപാട് ലോയിഫായ ഹദീസുകൾ ഒരുപാട് ഏത് ഹദീസാണ് സോദന ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്നറിയില്ല എങ്ങനെപ്പത് ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് മെയിൽ അയച്ചു കൊടുക്കാനല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇഷാല ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് വേറെ കമ്പ്യൂട്ടറിലാണ് ഞാൻ താങ്കൾ എനിക്ക് ലലമേലിന്റെ പ്രസ്താവന എടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കൂ ഒന്ന് ഒരുപാട് ഹദീസുകൾ അവർ ഇത് പിന്നെ അവർ ഉദ്ധരിക്കാറുണ്ട് കാര്യമായിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ഹദീസുകളാണ് കാര്യമായിട്ട് അവർ ഉദ്ധരിക്കാറുള്ളത് റസുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാം പറഞ്ഞ കെൽബു ഗോത്രത്തിന്റെ ആടുകളുടെ അത്ര അള്ളാഹ് സുബാന വത്താല പാപ്പം പുറത്തു കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഹദീസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് അതുപോലെ തന്നെ അള്ളാഹ് സുബാന വത്താല ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് പറയുന്നത് അതൊക്കെ അൻഷാള്ള അതൊക്കെ വളരെ വിശദമായി പറയേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ് ഓക്കെ സോദരന് വേണമെങ്കിൽ ഇഷാള അതിന്റെ പൂർണ്ണ വിവരങ്ങൾ ഇൻഷാള്ള തരാവു തരാം നമ്മുടെ വിഷയ സംബന്ധമായ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കണം എന്നാണ് സോദരന്മാരോട് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് റമലാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് പരമാവധി ചോദിക്കേണ്ടത് അസ്സാം വലൈക്കും അസ്സാം വലൈക്കും വർഷമത്തുള്ള മൊല കൊടുക്കുന്ന സ്ത്രീകള് നോമ്പ് നോക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടത് അതോ നോമ്പ് നോൽക്കും കൂടി വേണോ അസ്സാം വലൈക്കും വർഷമത്തുള്ള സഹോദരന്റെ ചോദ്യം ഗർഭിണികൾ അതുപോലെ തന്നെ മുലയൂട്ടുന്നവർ അവർ കുട്ടികൾക്ക് അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കും അവരുടെ ശരീരത്തോടൊപ്പം എന്ന് ഒരവസ്ഥ വരുമ്പം അവർക്ക് നോമ്പ് മുറിക്കാവുന്നതാണ് നോമ്പ് പിടിക്കേണ്ടതില്ല എന്നാൽ അവർ അത് 
ഭവാ വീട്ടേണ്ടതുണ്ട് ഇനി കുട്ടിയുടെ മേൽ ഭയന്നുകൊണ്ടാണ് കുട്ടിയുടെ സുരക്ഷിതത്വത്തെ പേടിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവർ ഒഴിവാക്കുന്നതെങ്കിൽ കവാ വീട്ടുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ മിസ്കീൻമാർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുകയും വേണം മിസ്കിന് ഒരു മിസ്കീന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കേണ്ട എത്രയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന കാര്യം നേരത്തെ തന്നെ ഉസ്താദ് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര കിലോ ഭക്ഷണം ആണ് നൽകേണ്ടത് മിസ്കീന് സഹോദരന്റെ സംശയം ദൂരീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് സ്വന്തം ശരീരത്തിന് വേണ്ടി അത് ശരീരത്തിന്റെ സുരക്ഷയെ ഭയന്നുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മിസ്കീന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കേണ്ടതില്ല മറിച്ച് കഥാ വീട്ടിയാൽ മതിയാവുന്നതാണ് അസ്സാം വലൈക്കും വാഹമത്ത് ഉസ്താദെ ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിച്ചിരുന്നു യു കെ എം ഉസ്താദ് ഒരു പ്രാവശ്യം മറുപടി പറഞ്ഞാന്നിരുന്നു അതിന്റെ ശേഷം അതിന്റെ ഒരു ഉപചോദ്യം ചോദിച്ചത് പിന്നെ വിട്ടുപോയി തോന്നുന്നു പറയാന് നമ്മുടെ ഈ പിന്നെ ഈ ദീർഘമായ കുനൂത്തുകളിലുള്ള നിസ്കാരം വിത്രുകൾ അത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കുന്നതാണോ ഉത്തമം അതോ പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെ നിസ്കരിച്ച് ആ കുനൂത്തിൽ മാത്രം വിട്ടു നിൽക്കുന്നതാണോ എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാൽ നന്നായിരുന്നു സത്യത്തിൽ ഞാനത് അങ്ങോട്ട് കേട്ടില്ല കേട്ടോ താങ്കളുടെ ചോദ്യം എനിക്ക് വ്യക്തമായില്ല ഒന്നുകൂടെ മൈക്കെടുക്ക അല്ലെങ്കിൽ ഉസ്താദ് അപമാനിച്ചത് കേട്ടുവെങ്കിൽ അതിന്റെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അഭ്യർത്ഥിക്കാം സമാധിക്കും അത് ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിച്ചിരുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ റമദാൻ മാസത്തില് ഇവിടെയൊക്കെയുള്ള ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലുള്ള പള്ളികളിൽ വളരെ ദീർഘമായ മുപ്പത് മിനിറ്റ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒക്കെ കുനൂത്തുകളുണ്ടാവും അപ്പോ ഇത് ശരിക്കും ഇതിന് തെളിവില്ലെന്നാണ് യു കെ മുസാദ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നത് ഇത് വിധത്തിനോട് വിധത്തിലേക്കാവാനാണ് ഇതിന്റെ ചാൻസ് കൂടുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉസാദ് നിർത്തിയിരുന്നു അപ്പോ പിന്നെ നമ്മളിപ്പോ ഇങ്ങനത്തെ പള്ളികളിൽ പോകുമ്പോഴേ അതിപ്പോ ഇതിപ്പോ ഇങ്ങനെ നിസ്കാരങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ക്യാമറയിൽ ഇവരുടെ കൂടെ നമ്മുടെ പിന്തുടരും പക്ഷെ ഈ ഒരു വിത്തറിന്റെ ഘട്ടം എത്തുമ്പോഴ് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണോ വേണ്ടത് ഇനി ഇല്ലെങ്കിൽ കുനൂത്തിന്റെ അവസരം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ പങ്കെടുക്കാതിരിക്കുകയാണോ വേണ്ടത് ഇനി അപ്പൊ അത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഇപ്പൊ എന്നെ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ കേട്ടിരുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ പൂർണമായും രാവിലെ വരെ നിസ്കരിച്ച പുണ്യം അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിരുന്നു ഈ തറാവീഹിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഇമാമിന്റെ കൂടെ നിസ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തറാവിയിൽ എട്ടര കാത്ത് മാത്രമാണോ അല്ലെ പതിനൊന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആണോ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാൽ ഉപകാരമായിരുന്നു മനസ്സിലായി കാണുന്നു സഹോദരന്റെ ചോദ്യം പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രൂപത്തിലുള്ള വളരെ ദീർഘിപ്പിച്ചുള്ള കുരൂത്തുകള് നമ്മള് അങ്ങനെയുള്ള തറാവിയിൽ പങ്കെടുത്താൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാണ് അതൊരു പ്രയാസമുള്ള വിഷയം തന്നെയാണ് പിന്നെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പിന്നെ വലിയ പ്രയാസം നിർത്തിക്കുന്ന ഒരു രംഗം തന്നെയാണത് തുടർന്നു കഴിഞ്ഞാല് വല്ലപ്പോഴൊക്കെ തുടരായിരിക്കും ഒരു കൃത്യമായിട്ടൊരു കാര്യം പറയാൻ വലിയ പ്രയാസം ഉണ്ടാ വിഷയത്തിന് കാരണം നമ്മള് മൂമിനികളുടെ കൂടെ നമസ്കരിക്കുക അവരുടെ പിന്നെ കൂടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുക കുനൂത്ത് ഇന്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു പോരുക എന്നുള്ളത് നമുക്കൊരു പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കും പള്ളിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാത്രം അതിന് തിരിഞ്ഞു പോരുക എന്നുള്ളത് അവിടെ തുടരുക എന്നുള്ള കാര്യം എല്ലാ ദിവസവും ഈ രൂപത്തിലുള്ള പിന്നെ കുനൂത്തുകൾ വലിയ പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കുന്നതുമാണ് കാരണം ഇത് ശരിയായി പിന്നെ ചിഹ്നത്തിൽ സ്ഥിരപ്പെടാത്ത ഒരു കാര്യം ആ രൂപത്തിൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒരു വലിയ പ്രയാസം തന്നെയാണ് എനിക്കതിന് ഉത്തരം പറയാൻ പ്രയാസമുണ്ട് ഞാൻ പലപ്പോഴും അത്തരം സംഗതികളിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോരാ പോരാറാണ് പതിവ് ചിലപ്പോ തറാവി മാത്രം നിസ്കരിച്ച് മതിയാക്കും വല്ലപ്പോഴൊക്കെ അതിൽ ചേരാറുണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ രൂപത്തിലൊക്കെ ഉള്ള പലപ്പോഴും ഞങ്ങള് ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള ആ പള്ളിയിലൊക്കെ ഒരു മര്യാദ വെച്ചിട്ടാണ് പ്രാർത്ഥിക്കാറുള്ളത് ചില ആളുകളൊക്കെ വളരെ ചുരുങ്ങിയ മിനിറ്റുകൾ മാത്രം പിന്നെ കുരുവത്തുകൾ വന്ന പള്ളികളുണ്ട് അത് ഈ മാമന്മാരുടെ അറിവ് കേടാണ് പിന്നെ അതിന്റെയൊക്കെ ഒരു അടിസ്ഥാനപരമായ വിഷയം മറ്റൊന്ന് തറാവിന് വേണ്ടി മാത്രം 
സാധാരണ യുവാവിനെ മാറ്റിയിട്ട് ഈ രാഗത്തോടു കൂടി പാരായണം ചെയ്യുന്ന യുവാവുമാരെ പ്രത്യേകം പിന്നെ ഇറക്കുമതി ചെയ്യലാണ് അതൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഏതായിരുന്നാലും ഒന്നാമത് കാത്തിരക്ഷകുമാരാവട്ടെ സുന്നത്തിലേക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശരിയായ വിഷയത്തിലേക്ക് നമ്മയും എല്ലാവരെയും ഉള്ളാവുന്നവരെ വഴി കാണിക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം നിങ്ങളുടെ വിഷയ പിന്നെ ചോദ്യത്തിൽ മറ്റൊന്നും പിന്നെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് പേര് കൂടുതലൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതൊന്നിപ്പോ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മള് യുവാവുമാരെ ആക്ഷേപിക്കുന്നില്ല ഇതായത്ത് നൽകട്ടെ എന്ന് പിന്നെ പറയാം അത് ചില ദാസവാദങ്ങള് പിന്നെ പറഞ്ഞു അതായത് പിരിഞ്ഞു പോന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മിത്തറിൽ പങ്കെടുക്കാതെ പിരിഞ്ഞു പോന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു യുവാവിന്റെ കൂടെ അദ്ദേഹം പിരിഞ്ഞു പോരുന്നത് വരെ നമസ്കരിച്ചാൽ സുബഹി വരെ നമസ്കരിച്ച പ്രതിഫലം ഉണ്ട് എന്ന് ഹരീസിലുണ്ട് അപ്പൊ ഇമാമിന്റെ കൂടെ മുഴുവൻ നിസ്കരിക്കേണ്ടതെന്നാണ് പിന്നുള്ള ഇഷ്കാല് ഇമാം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വിവരം കേട് വിവരക്കേട് കാട്ടുന്ന ഇമാമായി കഴിഞ്ഞാൽ തുടരേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഹരീസില് ആ പിന്നെ ഹരീസ് വന്നതും ഈ ഉദ്ദേശത്തിലും അല്ല അത് വേറെ ഒരു അത്ഭുതമാണ് നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലാം മാതങ്ങൾ പള്ളിയിൽ നമസ്കരിച്ചല്ലോ സാഹബികളെയും കൂട്ടിയിട്ട് മൂന്ന് ദിവസം ആ ദിവസങ്ങളിൽ റസൂർ നമസ്കരിച്ചത് പതിനൊന്ന് റക്കാത്താണ് അപ്പൊ പതിനൊന്ന് റക്കാത്ത് നമസ്കരിച്ച് റസൂർ പിരിഞ്ഞു പോന്നപ്പോ സാഹബികളിൽ ചേർക്ക ഒരു തോന്നല് ഇത് കുറച്ചായിട്ടുള്ളൂ അല്പം കൂടി ദീർഘിപ്പിക്കണം നമ്മളുടെ സംശയം എന്താ ഈ കോലം നീട്ടുന്നതിനെ പറ്റിയാണ് അവരുടെ സംശയം അതല്ല റസൂലിന്റെ നിസ്കാരം മതിയായിട്ടില്ല അല്പം കൂടി നീട്ടിത്തരണം എന്ന് അവരിങ്ങനെ മതിയായിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നെ അവലാതി പറയാൻ തുടങ്ങി അപ്പോഴാണ് റസൂലിന്റെ പറഞ്ഞത് ഇമാം ഇത്ര നിസ്കരിച്ചാലും നിങ്ങളും അത്ര നിസ്കരിച്ചാൽ മതി ഇമാമിന്റെ കൂടെ ഒരാൾ പിന്നെ നമസ്കരിച്ചാൽ ഇമാം പിരിഞ്ഞു പോകുന്നവരെ നമസ്കരിച്ചാൽ പ്രവാദം വരെ നമസ്കരിച്ച പ്രതിഫലമുണ്ട് എന്ന് റസൂലിന്റെ പറഞ്ഞത് അതാണ് അതിന്റെ സന്ദർഭം ഇനി അതിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഇമാമിന്റെ കൂടെ മുഴുവൻ നമസ്കരിക്കാം എന്ന് ഇസ്തിമാ ചെയ്ത പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് ഇവിടേക്കുള്ള ഒരുപാട് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് ആ രൂപത്തിലാണത് വീക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ സന്ദർഭത്തിൽ നിന്ന് ആ രൂപത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ചില പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ അവര് തറാവീനെ പറ്റി വളരെ അത്ഭുത ഒരുപാട് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് നമ്മൾക്കത് ഇന്ന് നേരം വെളുക്കോളം സംസാരിച്ചാലും തീരൂല അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം എണ്ണമില്ല എന്ന് എണ്ണം എത്രയാണെന്ന് നിജപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്ന അഭിപ്രായക്കാരാണ് ഇവിടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാരിൽ പലരും എന്ന് മാത്രല്ല ഒട്ടുമുക്കാൽ പണ്ഡിതന്മാരും ആ വീക്ഷണക്കാരാണ് പ്രത്യേകിച്ച് സൗദി അറേബ്യയിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഷെയ്ഖ് ബിൻബാസ് എബിനു ഇസ്ലൈമീൻ തുടങ്ങിയ പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ തറാവി നമസ്കാരം നിസ്സലദായ സമാധാനങ്ങൾ നിജപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അത് ഈ രണ്ട് റക്കായത്തുകൾ നമസ്കരിക്കാം എത്രയും ആവാം പക്ഷെ ഏറ്റവും ഉത്തമമായത് പതിനൊന്ന് റക്കായത്താണെന്ന് അവരൊക്കെ പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സത്യത്തിൽ പിന്നെ പതിനൊന്ന് റക്കായത്താണ് കൂടുതൽ നമസ്കരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമസ്കരിക്കേണ്ടത് അതിൽ കൂടുതൽ നമസ്കരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കും അതെന്തൊക്കെയാണ് അതെ അൽബാനിയ പറയാത്ത അദ്ദേഹം ഇവിടെ ജീവിച്ച പണ്ഡിതനായിരുന്നില്ല അല്പകാലം മാത്രമേ അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ അദ്ദേഹത്തിന് അറേബ്യ പണ്ഡിതനായിട്ടല്ല പരിഗണിക്കപ്പെടാറുള്ളത് അതല്ലെങ്കിൽ സൗദി അറേബ്യയിലുള്ള പണ്ഡിതനായിട്ടല്ല തറാവിന്റെ വിഷയത്തില് ഇവിടെയുള്ള പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞു ഈ രണ്ടരക്കാര്യത്തിൽ നമസ്കരിക്കുക അവസാനം പ്രവാദമാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കുക ശരി അങ്ങനെ നമ്മൾ പള്ളിയിൽ അത് നടപ്പാക്കാൻ പറ്റുമോ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ പള്ളിയിൽ ചെന്നു നമ്മൾ അബുവൻഷാദ് ഉസ്താദൊക്കെ ഉള്ള രൂപത്തിലുള്ള പള്ളിയിൽ അന്ന് ഈ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് പ്രകാരം നിസ്കരിച്ചു തറാവി എത്രയാവാം അങ്ങനെ അന്ന് നിസ്കരിച്ചത് അനുഷാദ് ഉസ്താദിനെ കൊണ്ടും പോകാനില്ല മുപ്പരെ ഒരു നാൽപ്പത് റക്കായത്ത് അങ്ങോട്ട് നിസ്കരിച്ചു അദ്ദേഹം ചെയ്യേണ്ടതല്ല പറഞ്ഞേട്ട് ഞാൻ ഉദാഹരണത്തിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന് പേര് പറഞ്ഞുവെന്നേ ഉള്ളൂ നാൽപ്പത് റക്കായത്ത് മുപ്പർക്ക് ഫ്രീ ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് ജോലിയൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ നിസ്കരിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പൊ ആളുകളൊക്കെ ആകെ മുഷിഞ്ഞു ഏതായാലും ഇപ്പൊ ഇമാവ് ഇങ്ങനെ നിസ്കരിച്ചതല്ലേ അപ്പൊ നാളെ ഒരുങ്ങി വരാം തരിക്കഞ്ഞൊക്കെ കുടിച്ച എല്ലാരും ആൾക്കാരോടൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇന്ന് രണ്ടു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടേ വരുള്ളൂ നമ്മളെ ഇമാവ് തിരക്കെടില്ല നാൽപ്പത് തിരക്കാത്ത നിസ്കരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ എല്ലാവരും പിന്നെ ഒരുങ്ങി പുറപ്പെട്ടു എന്നപ്പോ തറാവിൽ നിശ്ചിത ഉണ്ടല്ലോ മുപ്പത് നിസ്കരിക്കണ നാല് രക്കാത്ത നാല് കഴിഞ്ഞ് തറ തരാൻ പെട്ടി ആ എന്തായിരിക്കും പള്ളിയിലെ അവസ്ഥ ആകെ പ്രശ്നമാവും എന്താ കളിക്കാൻ ഒരു ദിവസം നാൽപ്പത് ഒരു ദിവസം നാല് ഒരു ദിവസം പതിനാല് ഇത് ശരിയാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പിടിയുമ്പലയോ അപ്പൊ അവർ മദ്യം പറയും
സറാവി പരമാവധി പിന്നെ നമസ്കരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എണ്ണത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ എല്ലാവരും പിടിവാശി ഒഴിവാക്കുക പതിനൊന്ന് റക്കായി തന്നെ നമസ്കരിക്കാൻ നോക്കുക ഞാനങ്ങനെ പറയാറുള്ളത് പലപ്പോഴും സംസാരിക്കുമ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ പറയും ആ എണ്ണത്തിന്റെ കാര്യം എത്ര വസ്തുവാസാക്കേണ്ടത് എത്രയാവുക അപ്പൊ ഞാൻ തിരിച്ചവരോട് പറയാറുള്ളത് എണ്ണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പിടിവാശി ഒന്നും പിടിക്കേണ്ട റസൂർ നിസ്കരിച്ച് പോലെ പയർ നിസ്കരിച്ചേക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോ അത് അവർക്ക് കേൾക്കാൻ വയ്യ അപ്പൊ അവർക്ക് പിടിവാശിയാണ് പതിനൊന്ന് ആവാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള പിടിവാശിയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ പിടിവാശിയുടെ ആവശ്യമില്ല ഏതായിരുന്നാലും പിന്നെ സംഗതി ഈ വിഷയത്തിന്റെ പേരിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം പിന്നെ അക്കീതയും അതേപോലെ തന്നെ സുന്നത്തിനൊക്കെ പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുന്ന ആളുകൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്ന വിഷയത്തിൽ സ്ഥലത്ത് ഈ ലോകത്ത് അവലമാക്കൽക്കിടയിലൊക്കെ അഭിപ്രായ അഭിപ്രായ ഐക്യമുണ്ട് തറാവിഹിൽ ഇപ്പൊ പതിമൂന്ന് റക്കായി തിരസ്കരിച്ചാലും ഒമ്പത് റക്കായി തിരസ്കരിച്ചാലും ആ ഒരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസത്തിന്റെ പേരിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പരസ്പരം ജമായത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന പള്ളികളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രവണത ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അത് ചില വിവരം കിട്ട ആളുകളുടെ പണിയാണ് അവർക്കറിയില്ല എന്തിനാ പള്ളിയിൽ ഉണ്ടായത് അവര് വിചാരിച്ച് തറാവി പിന്നെ കുറാഫിയുടെ പള്ളിയിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് റക്കായത്തും നമ്മളുടെ പള്ളിയിൽ പതിനൊന്നിനും വേണ്ടിയാണ് പള്ളിക്ക് അടിയുണ്ടായത് എന്നാണ് അതിനുവേണ്ടിയല്ല അവർ അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരോട് ഇസ്തിഹാസം നടത്തുകയും കവർ പൂജ നടത്തുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ആ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ പള്ളി കെട്ടിയപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള വിഷയത്തിലൊക്കെ സുന്നത്ത് സ്ഥാപിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ അതല്ലെങ്കിൽ തറാവിന്റെ വിഷയത്തിന് മാത്രം അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉള്ളെങ്കിൽ അതിന്റെ പേരിലൊരു അഭിപ്രായ പിന്നെ മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല എല്ലാവരും സുന്നത്ത് അനുസരിച്ച് പകരം തന്നെ നമസ്കരിച്ചാൽ മതി അസ്സാം സോറി ഇതുവരെ കണ്ടിരുന്നില്ല ഓക്കെ ഏ ഞാൻ യു എ യിലാണ് ഏ ചോദ്യം ഇതാണ് സാധാരണ യു എ യില് കൂടുന്നുള്ള നാട്ടിലേക്കുള്ള ഫ്ലൈറ്റ് ഒക്കെ രാത്രിയാണ് ഉണ്ടാവാറ് ഈ രാത്രി യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോ ചില ഫ്ലൈറ്റുകൾ സുബൈന്റെ മുന്നേ നാട്ടിലെത്തുന്നതുണ്ട് ചില ഫ്ലൈറ്റുകൾ സുബൈന്റെ ശേഷം നാട്ടിലെത്തുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ചില ഫ്ലൈറ്റുകളിൽ ഭക്ഷണം ഉണ്ട് ചില ഫ്ലൈറ്റുകളിൽ ഭക്ഷണം വലിയതാണ് അപ്പോൾ നോമ്പ് എടുക്കലാണോ ഉത്തമോ നോമ്പ് എടുക്കാതിരിക്കലാണോ ഉത്തമോ അതൊന്നും അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യാത്രക്കാർക്ക് ഉള്ള ഇളവാണ് പിന്നെ അവർക്ക് പ്രയാസമാകുന്നുവെങ്കിൽ നോമ്പ് ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് യാത്രയിൽ പ്രയാസമാണെങ്കിൽ നോമ്പ് ഉപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷെ യാത്രയ്ക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് മതി എയർ ഇന്ത്യക്ക് ഒക്കെയാണ് ബുക്ക് ചെയ്തതെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ ഇറക്കും ദുബായിൽ നിന്ന് കയറിയിട്ട് പിന്നെ അടുത്ത എയർപോർട്ടിൽ തന്നെ തിരിച്ച് കൊണ്ടുപോയി വിടും ചിലപ്പോൾ ബോർഡിംഗ് പാസ് എന്നിട്ട് മടക്കി വിടും അപ്പൊ നോമ്പ് എടുക്കാതെ പോകണ്ട ആ പരിധിയിലൊക്കെ പിന്നെ ഉറപ്പായിട്ട് മതി പിന്നെ നോമ്പ് ഒരിക്കൽ ഓരോരുത്തർക്ക് ഏറ്റവും കുറച്ചിൽ ഉണ്ടാവും ചില ആളുകൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഫ്ലൈറ്റിലൊക്കെ കയറുമ്പോൾ വെള്ളമോ മധുരമോ തട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പ്രയാസം ഉണ്ടായിരുന്നു വരും അല്ലെ ഛർദിക്കാൻ പറ്റൊക്കെ ചെയ്തു വരും അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ യാത്രയ്ക്ക് വളരെ എളുപ്പമാണ് പറ്റുമെങ്കിൽ ഹൈറുലക്കും നിങ്ങൾ നോമ്പ് പിടിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് മൈക്കിൾ സുസാദന്മാരൊക്കെ ഒന്ന് മൈക്കിലേക്ക് വരിക വിശ്രാന്ത് പറയും കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ സാറിന്റെ ഒരു സംശയം ഈ ആഗ്രഹ സഫലീകരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നോമ്പ് നോൽക്കാൻ നേർച്ചയാക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നതാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോ രോഗം മാറാന് അല്ലെങ്കിൽ ജോലി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ അങ്ങനെ നോമ്പ് നോൽക്കുന്നത് നേർച്ചയാക്കി അങ്ങനെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സഫലമായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ നോമ്പ് നോറ്റു വീഴ്ത്തുന്നതും അങ്ങനെ ഉണ്ട് അത് സ്നത്തിൽ അങ്ങനെ പറ്റുമോ ഇല്ല എന്നുള്ളത് അറിയണം ഓക്കെ താങ്കളെ സ്വാഗതം 
ARIN Indonesia Kalau <laughs> Assalamualaikum <laughs> Narca in the Barnal Savadra Mari Islam is Sunatai or Karmat and Namal Soyam Nurbanda Makalan Narcha. Ada Namuki and the Agarham Kittio, Kittilio, Namal Narchi, I can have the Vidal Namakan Nurbandai. When I come and slack and you come to the Barnavale, was there you know with Savi or Salah. Allah who Subhana who was tired of Chamagundum Pratana Gundam Namal Agra has a flea and a third Pratica in the Lada. In other than Narabena, in the Nikatara and the Lau is Swaram. Number of staff in order, number of sister of Beno, the Chayan, the Seria Ladana, you can start on the Seria Lanalu. Rabu Sumano Talakaram Kudan, the Slamari Koran to Lahi Varaka. Salam Alegum. So, there is some shame good in the book in the Dandamasum, Ramalana Umber, and the Masum. Pinna Ramadan yang mukbang itu jossam pinna arun orang bangunan tu nu tiar orang pun nol tu naru kaca kando. Aduh, terutama seri ane, mana arjun aku lah. Selamat malam. Selamat malam. Warahmatullahi wabarakatuh. Sawadan ini pun cuci cuci itu terima ini kerja ilat orang. Dua masa mumpul Ramalan ini dua masa mumpul nombor pinnya orang Ramalan ini selesa mahu orang yang turun utar nombor. Yang ada itu yang kan ini kerja ilat. Yuk kamu setuju nak rayaan kali? Adanya answer beriya pinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sayi Ramalan ini nol pun orang kan ini niat tu kali. Ingin anda, orang ramalan ini full life, kamu life itu, ramalan mudahnya itu, saya ambil makan, na itu ni itu macam macam dia, atau segala dewasa, orang dewasa itu ni itu asli kerja na, ingin anda itu ni itu apa ceri? Assalamualaikum. Kalau mana? 
പിൻബലത്തിൽ തന്നെ പണ്ഡിതന്മാർ അതിനെ കുറിച്ച് പിന്നെ അത് തെറ്റാണ് അത് കറാഹത്താണ് നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തപ്പെട്ട സംഗതിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ അമർ റബി അള്ളാഹു അനഹു പറഞ്ഞു നഹാ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അനിൻ നദ്രി നേർച്ചയിൽ നിന്നും അല്ലാഹു റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വിലക്കി വഖാൽ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്നഹു റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു ഇന്നഹു ലാ യറുദു ഷൈഅൻ വ ഇന്നമ യസ്തഖ്രിജു മിൻ മാലിൽ ബഖീലി ഒരു ദരിദ്രന്റെ സമ്പത്തിൽ നിന്നും അവന്റെ സമ്പത്തിനെ പുറപ്പെടുവിക്കും എന്നതിൽ കവിഞ്ഞ് അള്ളാന്റെ തീരുമാനത്തെ തടയാൻ അതിനാവുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹു റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം അത്തരം ഒരു നേർച്ചയെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഒന്നുണ്ട് ഒരു നേർച്ച നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ സാർവത്രികമായി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കടുവയെ തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നേർച്ച നേരുക അതുപോലെ തന്നെ കോഴിയെ നേർച്ചയാക്കുന്നു മൊഹീദീൻ ഷെയ്ഖിന് വേണ്ടി എന്നിത്യാദി അള്ളാഹുവിന് അല്ലാതെ ഉള്ള നേർച്ചകൾ അത് ഹറാമായ നേർച്ചയാണ് അത് അത് ഷിർക്കിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കുകയും അത് അത് ഏകദേശം ഷിർക്ക് തന്നെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റില്ല എന്തുകൊണ്ട് മഹീദ് ഷെയ്ഖിന് വേണ്ടി നമ്മൾ നേർച്ച ചേരുകയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ളത് അത് ഷിർക്ക് തന്നെയാണ് അള്ളാഹുവിനെയാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കേണ്ടത് അവനോട് ഒന്നിനെയും പങ്കുചേർക്കാൻ പാടില്ല എന്നത് കണിഷമാണ് അതുകൊണ്ട് അത് ഹറാമായ നേർച്ചയാണ് എന്നാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയിക്കാനുള്ളത് ഇനി നേർച്ചയുടെ പിന്നെ പ്രായചിത്തം ഒരാള് നേർച്ച പറഞ്ഞു അത് പൂർത്തീകരിച്ചില്ല അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവായി എങ്കിൽ അയാൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് കപ്പാറത്ത് യമീൻ എന്നാണ് അതിന് പറയുക കപ്പാറത്ത് യമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യം ചെയ്തിട്ട് അത് ലംഘിച്ച ഒരാൾ നൽകേണ്ട പ്രായച്ചിത്തം അത് മൂന്ന് രൂപത്തിലാണ് അത് മൂന്ന് രൂപത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് ഇതാണ് അഷറതി മസാക്കി പത്ത് മിസ്കിമാർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുക പത്ത് മിസ്കിമാർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുക അത് ഒരു ആവറേജ് ഭക്ഷണമാണ് നേരത്തെ നോമ്പിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഘട്ടം നമസ്കാരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന രൂപത്തിലുള്ള വസ്ത്രം കൊടുക്കുക മൂന്നാമത്തേത് തഹരീർ റഹബത്തിൻ മുഖ്മിന ഒരു വിശ്വാസിയായ അടിമയെ മോചിപ്പിക്കുക ഈ മൂന്നും കഴിയാത്ത ഒരാള് സയ്യാമ സലാഹി അയ്യാം മുത്തദാബിയാഹ തുടർച്ചയായി മൂന്ന് ദിവസം നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കുക ഇനി ഇക്കാര്യത്തിൽ തുടർച്ചയില്ല അത് കഴിയാത്ത ഒരാളിനെ എന്ത് ചെയ്യാം അല്ലാത്ത രൂപത്തിൽ തന്നെ നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കാവുന്നതാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോ ഇത് ക്രമാനുഗതമാണ് ഒന്നാമത്തതാണ് ആദ്യം നമ്മൾ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ത് പത്ത് മിസ്കിമാർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക ഇതിന് കഴിയാത്തവനാണ് അടുത്തതിലേക്ക് കടക്കേണ്ടത് എന്നുകൂടെ അറിയിക്കുന്നു എന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിച്ച എല്ലാവർക്കും സംശയ നിവാരണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു അള്ളാഹു ആലം അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമ അതെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ നമ്മുടെ ഹനീഫൊക്കെ ചോദിച്ചിരുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഈ അവിശ്വാസികളായ ആളുകൾക്ക് വിളിച്ച് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക സത്യത്തിൽ ഒരിക്കലും നോമ്പ് തുറയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരെ വിളിക്കുന്നത് തെറ്റുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല മറ്റേതെങ്കിലും ഉസ്താദ്മാർക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ആധികാരികമായി സംസാരിക്കാൻ അറിയുമെങ്കിൽ മൈക്കിലേക്ക് വരണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് വിളിച്ച് അവർക്ക് ഭക്ഷണം പക്ഷേ ഒരു നോമ്പിനെ നോമ്പ് തുറപ്പിച്ച ആളെന്ന് നൽകുന്ന ഒരു കൂലി അതൊരിക്കലും ലഭിക്കുകയില്ല എന്നതാണ് സത്യം കാരണം നോമ്പ് തുറപ്പിക്കുന്ന ആളിന് ലഭിക്കുന്ന കൂലി അത് വല്ലാത്തൊരു പ്രതിഫലമാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രീതിക്കല്ല പിന്നെ ഒരു സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടിയും മറ്റും ഒക്കെ നമുക്ക് വിളിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു തെറ്റ് പറയാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അസ്സാമലൈക്കും വരഹമ ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിരുന്നു കേട്ടിരുന്നോ റംലാന് റംലാന് ഫുള്ളായിട്ടുള്ള നിയത്ത് വെക്കാൻ പറ്റുമോ നോമ്പിന് റംലാന്റെ നോമ്പ് ഫുള്ളായിട്ട് ഞാൻ നോക്കുന്ന നിയത്ത് കരുതാൻ പറ്റുമോ അതോ എന്നും ഓരോ ദിവസവും ഒന്ന് ദിവസമായിട്ട് നിയത്ത് കരുതണോ അതൊന്നും അറിയണേ സഹോദരന്മാരെ ഈ നോമ്പിന്റെ നീയത്ത് അത് നിർബന്ധമാണ് നോമ്പിന്റെ കാര്യത്തിൽ വാജിബാണ് അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ രാത്രിയിൽ തന്നെ ആകണം എന്ന് നിർബന്ധമാണ് പകിരന് മുമ്പ് തന്നെ നീയത്ത് വെച്ചിരിക്കേണ്ടത് നിർബന്ധവുമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ വിഷയത്തിൽ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വേണം അല്ലാതെ ഒരു മാസത്തേക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു നീയത്ത് അത് ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല 
അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും പിന്നെ നെയ്യത്ത് അനിവാര്യമാണ് എന്നാണ് അറിയിക്കാനുള്ളത് അസ്സാം വലൈക്കും വരമ്പ കേട്ടോ പിന്നെ നേർച്ച ആക്കുന്നത് നോമ്പ് നേർച്ച ആക്കുന്നത് അങ്ങനെ പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേക കണ്ടീഷൻ വെക്കാതെ നോമ്പ് നോൽക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടു അതിന് പ്രത്യേക കൂലി ഇല്ല എന്ന് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു കേട്ടു ഉസ്താദ് സത്യ നേർച്ചയാക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു വിഭാഗ നേർച്ച എന്നുള്ളത് സത്യത്തിൽ വിഭാഗത്തല്ലേ അത് അള്ളാഹു അല്ലാത്തവർക്കാവുമ്പോൾ ചെറുക്കാവുമെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന് നേർച്ചയാക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അള്ളാഹുവിനുള്ള ഒരു വിഭാഗത്തല്ലേ അതിന് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ പ്രതിഫലം കിട്ടില്ലേ ഞാനിത് ചോദിക്കാൻ ഒരു പ്രത്യേക കാരണം ഉണ്ടായെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിന്നൊരു ഒരു വിവരം കിട്ടിയത് ഒരു രണ്ടു മാസം അടുപ്പിച്ച് നോമ്പ് നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതി വിശേഷം എന്റെ കുടുംബത്തിലെ ഒരാൾക്ക് ഇന്ന് ഉണ്ട് അയാൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അയാളുടെ മകളുടെ രോഗം ഷിപ്പ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ രണ്ടു മാസം അടുപ്പിച്ച് നോമ്പ് നോൽക്കുന്നത് അത് എത്രത്തോളം ശരിയാണ് സുന്നത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനത് ചോദിക്കുക അങ്ങനെ നോൽക്കുന്നതിന് അള്ളാഹിന്റെ അടുക്കൽ പ്രതിഫലം ഉണ്ടാവുമോ എന്നുള്ളതും കൂടി അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അസ്സാം ഓൾറെഡി അതിന്റെ കൂലി നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ മുൻകൂർ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലോ ഉദാഹരണത്തിന് നോ ഇന്ന കാര്യം ആ കണ്ടീഷനിൽ പറയപ്പെട്ട കാര്യം സഫലമായി കഴിയുമ്പോഴാണല്ലോ നമുക്ക് അതിന്റെ പിന്നെ നമ്മൾ പിന്നെ ആ നോമ്പ് പിടിച്ചു വിടാൻ വേണ്ടി ചെല്ലുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് എന്റെ കുട്ടിയുടെ അസുഖം മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു ദിവസം നോമ്പ് എട്ടിക്കാം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു അപ്പൊ കുട്ടിയുടെ അസുഖം മാറി അപ്പോഴേക്ക് നമ്മൾ നോമ്പ് എട്ടിക്കുകയാണ് കൂലി ഓൾറെഡി നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടി കഴിഞ്ഞു അതാണ് അത് സംബന്ധമായി പറയാനുള്ളത് കാരണം നബിസ്ലാഹു അലിസ്ലമങ്ങൾ വിലക്ക് എന്ന് തന്നെ ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള കണ്ടീഷൻ പിന്നെ കണ്ടീഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള നേർച്ചയെ വിലക്കി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു ഹദീസ് ഒരു കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അബ്ദുൽ അഹമ്മദ് റബി അള്ളാഹു അനുമായി നിന്നുള്ള ആ ഹദീസ് അപ്പൊ റസൂ അള്ളാഹി വിലക്കി എന്ന് വരുമ്പോ സ്വാഭാവികമായും അതിലൂടെ നമുക്ക് ഇനി അങ്ങോട്ടൊരു കൂലി പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടാനില്ല മറിച്ച് നമുക്ക് കൂലി ഓൾറെഡി ഭൗതികമായ ഒരു കൂലി ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണ് ഹലാലായ ഒരു സംഗതി എന്ന് മാത്രമേ പണ്ഡിതന്മാർ അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഹലാലായ ഒരു സംഗതിക്ക് നമുക്ക് കൂലി ലഭിക്കണം എന്നില്ല ഇതാണ് ഇത് സംബന്ധമായി അറിയിക്കാനുള്ളത് മറ്റൊന്ന് തുടർച്ചയായ ഒരാളിന്റെ രണ്ടു മാസക്കാലം നോമ്പ് രക്ഷിക്കാമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നോമ്പ് രക്ഷിക്കാം എന്നാണ് അതിന്റെ ആൻസർ കാരണം തുടർച്ചയായി ഒരു വർഷം മുഴുവൻ നോമ്പ് രക്ഷിക്കരുത് എന്ന് റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് വർഷം മുഴുവൻ നോമ്പ് രക്ഷിക്കവൻ നോമ്പ് പിടിക്കുകയോ നോമ്പ് മുറിക്കുകയോ ചെയ്തില്ല എന്നാണ് റസൂർദാഹിസ്ലാസ്ലങ്ങളുടെ അധ്യാപനം അതായത് അതുകൊണ്ട് ഒരു ഫലവും ഉണ്ടാവുകയില്ല മറിച്ച് വർഷം മുഴുവനാണ് നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ട് മാസം തുടർച്ചയായി നോമ്പ് രക്ഷിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാമോ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാമോ ആ പിന്നെ സൗരന്മാരെ നമ്മുടെ അബു മിസ്വാറിന്റെ അളിയൻ അല്ല ആരെങ്കിലും ഒക്കെ പറഞ്ഞു കാണും എങ്കിലും ഒന്നുകൂടി പറയുകയാണ് അബു മിസ്വാറിന്റെ അളിയൻ അബ്ദുൽ ഹമീദിക്ക അത്യാസ നിലയിലാണ് ഐ സി യുവിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി എല്ലാവരും ദുവാ ചെയ്യണം എത്രയും പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തെ സഹോദരങ്ങളും ദുവാ ചെയ്യണം നമ്മുടെ റൂമിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരാളായിരുന്നു നാട്ടിൽ വെക്കേഷൻ പോയിരിക്കുകയാണ് എപ്പോഴാണ് അസുഖമായത് എല്ലാ സഹോദരന്മാരും അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യണം അബ്ദുൽ ഹമീദിക്കാക്ക് വേണ്ടി ആ ഓക്കെ അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തല്ലാഹി വർക്കാത്ത എന്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആണോ അറിയാമെന്തില്ല പിന്നെ നേരത്തെ ഒരു സുഹൃത്ത് നോമ്പ് നേർച്ചയെ പറ്റി ചോദിച്ചിരുന്നു കമറുദ്ദീൻ ഉസ്താദിന് മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിൽ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള ഉണ്ടായ ഇഷ്കാലിയത്ത് 
ഇഷ്ടാലം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നേർച്ച ഖുർആാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചതല്ലേ പിന്നെ എങ്ങനെയാണത് നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തപ്പെട്ടതാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുക എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചോദ്യം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രധാന ഭാഗമതായിരുന്നു അല്ലേ അതല്ല ചോദിച്ചാളുടെ പിന്നെ ബാക്കി ഭാഗം ഏ കൂലി അതെ അത് പണ്ഡിതന്മാരത് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ നേർച്ചകളൊക്കെ ഒരു വശത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രമാണ് നേർച്ചയുടെ അതെ നേർച്ച വിഭാഗത്താണല്ലോ അത് വീട്ടുന്നത് പുണ്യമായിട്ട് ഖുറാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ നേർച്ച അള്ളാഹു അല്ലാത്തവർക്ക് ചെയ്താൽ ഷിർക്കാണല്ലോ എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ച് നേർച്ചയൊക്കെ ടാലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള നേർച്ചയെ പറ്റിയാണ് അതായത് അസുഖം മാറാൻ മാറിയാൽ ഇന്നത് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ അസുഖം മാറാൻ വേണ്ടി പരീക്ഷയിൽ ജയിക്കാൻ വേണ്ടി വിസ ശരിയാവാൻ വേണ്ടി ഒന്നുകൂടി ശരിയായാൽ കൊടുക്കുക അത് മഹാ മോശം നേർച്ച അതല്ലെങ്കിൽ ശരിയാവാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ ശരിയായാലില്ലെങ്കിലും അയാൾ ചെയ്യും ഉദാഹരണത്തിന് പിന്നെ രോഗിയുടെ രോഗം ഷിഫയായാലും ഇല്ലെങ്കിലും അയാൾ അത് ചെയ്യും പക്ഷെ അയാളുടെ ഉദ്ദേശം നേർച്ച എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അസുഖം മാറാൻ വേണ്ടിയാണ് മാറിയിട്ടില്ലെങ്കിലും അയാൾ ചെയ്യും ഇതാണ് ഈ നേർച്ചകളെ പറ്റിയാണ് നമ്മളോട് സംസാരിച്ചതൊക്കെ എന്നാൽ ഖുർആാനിൽ പ്രശംസിച്ച് പറഞ്ഞ നേർച്ച ഇതൊന്നുമല്ല അത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശമല്ല ഒരാൾ പറയാണ് ഇന്ന് രാത്രി പതിനൊന്ന് റക്കായത്ത് നമസ്കരിച്ചിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ നേർച്ച ഞാൻ ഉറങ്ങുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ നേർച്ചയാക്കുന്നു ഒരു കാര്യമല്ല അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ നേർച്ചയാക്കുകയാണ് എല്ലാ ദിവസവും താജു നിസ്കരിക്കും അത് ഞാൻ നേർച്ചയാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്തിനാ അതിന്റെ പ്രതിഫലം കിട്ടാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല പ്രത്യേകിച്ച് അസുഖം മാറാനോ പിന്നെ വേറെ ഒന്നുമല്ല അതിന്റെ പ്രതിഫലം അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് ലഭിക്കണം ഇങ്ങനെ ഒരു പിന്നെ ബന്ധിപ്പിക്കലും ഇല്ലാതെ രോഗം മാറിയാലും വേണ്ടില്ല മാറിയിട്ടില്ലെങ്കിലും വേണ്ടില്ല രോഗം മാറിയാൽ മാത്രമല്ല ആ രൂപത്തിലുള്ള നേർച്ചകളെ പറ്റി ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഇപ്പോ ഖുറാനിൽ പ്രശംസിച്ച് പറഞ്ഞത് ഈ മുത്തലക്കായ നേർച്ചയെ പറ്റിയാണ് അതായത് ഞാൻ ഇന്ന് പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി മുതൽ പിന്നെ ഒരു മാസം താജ്യത് മുടങ്ങാതെ നിസ്കരിക്കുമെന്ന് നേർച്ചയാക്കുന്നു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ നേർച്ചയെ പറ്റിയാണ് യൂഫൂന ബിന്നതിരി ഒയഹാഫൂന യോമൻ കാനഷറുഹും സത്യറ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്നാണ് പണ്ഡിതന്മാര് പിന്നെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലാത്ത വീക്ഷണങ്ങളുണ്ട് ഇതായിരിക്കാം കുറച്ചും കൂടുതൽ സൂക്ഷ്മമായ ആ വിഷയത്തിലെ അഭിപ്രായം ഉള്ളാഹ്വാനം അസ്ലാം ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ സ്നാവ് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ആ യെസ് ആ നേർച്ച ഒരു ഒരു സുന്നത്തായ ഒരു കാര്യം മാത്രമല്ലേ അതിൽപ്പെടുന്നുള്ളൂ അല്ലേ സല്ലാസ്ലമ അതിന്റെ പ്രതിഫലം കിട്ടൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ അല്ലെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതില് അല്ലാണ്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം അതിൽ പെടില്ലല്ലോ അത് മനസ്സിലായി അപ്പൊ പിന്നെ അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിച്ചത് എന്താ വെച്ചാല് പിന്നെ നമ്മൾ ചിലപ്പോ നേരത്തെ ഉസ്താദ് ഉസ്താദ് മറുപടി പറഞ്ഞതാണ് എന്നാലും ഒന്നുകൂടി ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് അതുതന്നെ സംഭവം അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു ചിലപ്പോ എന്റെ ഒരു വാലു ഒക്കെ ഇട്ട് ആവേശത്തിന്റെ പുറത്ത് അയാൾ ഉസ്താദ് ഇങ്ങനെ നോമ്പിനെ പറ്റിയും സുന്ന തോമ്പിനൊക്കെ പറ്റിയൊക്കെ പറഞ്ഞു വരുമ്പോ നമുക്ക് ആടുന്ന ഒരു തോന്നല് ഇനി മുതൽ ഇൻഷാള്ള തിങ്കളും വ്യാഴവും ഞാൻ ഉഷാർ തന്നെ എല്ലാ നോമ്പും ഞാൻ നീയത്ത് എന്ന് ചിലപ്പോ ആവേശത്തിലൊക്കെ പറഞ്ഞു അത് ചിലപ്പോ ആദ്യത്തെ രണ്ടാഴ്ച അല്ലെ മൂന്നാഴ്ച പിന്നെ മറന്നു പോയിട്ട് പിന്നെ അതിങ്ങനെ പോയി തിങ്കളായി പിന്നെ വ്യാഴം മാത്രം ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ടാവും അതിലിപ്പോ എന്താണ് അങ്ങനെ എങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംഭവിച്ചാൽ ആളുകൾക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അഥവാ അതൊരു ഉദാഹരണം മാത്രമാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ ഇപ്പൊ റമലാ മാസത്തിൽ ഒരു മൂന്ന് ഘട്ടം നേർച്ചയാക്കി എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് ചിലപ്പോൾ അത് തീർക്കാൻ പറ്റിയില്ല രണ്ട് കത്തോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടര കത്തോ ആയിപ്പോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ള അതിലുള്ള പ്രയാസത്തും ഈ മൂന്ന് നോമ്പ് തന്നെയാണോ അതോ അല്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രയാസം തന്നെയാണോ അല്ല വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അതിന് പറ്റി വല്ല ശിക്ഷ എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് നേർച്ചക്ക് പോരുത് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇനി അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ലാത്ത നേർച്ച ഉദാഹരണത്തിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ രൂപത്തില് പിന്നെ ഞാൻ ഈ റമദാനിലെ മൂന്ന് ഹത്തം പൂർണ്ണമായിട്ട് പാരായണം ചെയ്യും എന്നൊരാൾ പറഞ്ഞു അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ
ചെയ്തു എന്നുള്ളത് പൂർത്തിയാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അയാൾ അതിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് നൽകേണ്ട പ്രയാസത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു ഹലഫ് ചെയ്തിട്ട് സത്യം ചെയ്തിട്ട് അത് ലംഘിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഘട്ടങ്ങളിൽ ചെയ്യേണ്ട പ്രയാസിത്വം കഫാറത്തു അഭിമാനിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഖുറാന് പറഞ്ഞ ആയത്ത് അഷാറത്ത് മസാക്കിയന മിൻ ഔസത്തി മാപ്പുത്തയും അഹിലേക്കും ഔ കിസ്വത്തവും ഔ തഹരീർ റക്കവും പിന്നെ നേരത്തെ വിശദീകരിച്ചല്ല ആ കാര്യം വ്യക്തമായിട്ട് അത് തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നേർച്ചയേക്കാളും ഉത്തമമായ ഒരു സംഗതി കണ്ടാലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു കാര്യം നേർച്ച ചെയ്തു പിന്നെ ഇപ്രാവശ്യം പിന്നെ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സൽക്കർമ്മം വിചാരിച്ചിട്ട് അത് ചെയ്യണം നേർച്ചയാക്കി പക്ഷെ പെട്ടെന്നാണ് നാട്ടിലെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അസുഖം വന്നു അപ്പൊ അയാൾ നേർച്ചയായിട്ട് ഉത്തരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കഫാറത്ത് ചെയ്യാ നാട്ടിൽ പോയിട്ട് മാതാപിതാക്കൾക്ക് ശുചിമത്ത് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഘട്ടങ്ങൾ വരാനുണ്ട് ഓക്കെ അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുള്ളാഹി വർക്കാത്ത സഹോദരന്മാര് പിന്നെ നമ്മുടെ അബു അഹമ്മദ് ബുറൈദായിൽ വന്നതാണ് ജിദ്ദയിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ടു ദിവസമായി യാത്ര ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ യാത്ര എളുപ്പമാക്കാൻ എല്ലാവരും ദുവാ ചെയ്യണം കാരണം അദ്ദേഹം ജിദ്ദയിലേക്ക് പോകാൻ ഉള്ള ഇതാണ് യാത്രാ തടസ്സങ്ങൾ വരുന്നു അത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ദുവാ ചെയ്യുക അദ്ദേഹത്തിന്റെ യാത്ര എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കാൻ ബുറൈദായിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് പോകട്ടെ പിന്നെ അബു അഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന ഐഡിയയിൽ നമ്മുടെ സലഭി ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല പിന്നെ ബുറൈദ അതായത് മലയാളം ഇസ്ലാമിക് ക്ലാസ് റൂമിന് മറക്കാനാവാത്ത ഒരു ചരിത്രം ഉള്ളതാണ് ബുറൈദ ഈ റൂമിന്റെ സജീവ സാന്നിധ്യമായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ റഹ്മാനി നാസറുദ്ദീൻ റഹ്മാനി ഈ രണ്ടു പേരാണ് നമ്മുടെ മലയാളം ഇസ്ലാമിക് ക്ലാസ് റൂമിന് ഏറ്റവും അധികം സജീവമാക്കിയ ഉസ്താദ്മാര് അവർ രണ്ടുപേരും നാട്ടിൽ പോയി അതിനുശേഷം നമ്മുടെ സെനീർ സലാഹിക്ക് സമയം കിട്ടിയില്ല അദ്ദേഹം വന്നിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ റഫീഖ് സലവിയും സെനീർ സലാഹിയും ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഒരുപാട് സമയം കിട്ടും ഇൻഷാല്ല ഇനി അവർ രണ്ടുപേരും മലയാളം ഇസ്ലാമിക് ക്ലാസ് റൂമിൽ സജീവമായി ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് അബു അഹമ്മദിന്റെ ഐഡിയയിൽ ഒന്ന് റഫീഖ് സലഫി നമ്മുടെ മലയാളം ഇസ്ലാമിക് ക്ലാസ് റൂമിലെ ആൾക്കാർക്ക് ശബ്ദം കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് മൈക്കിലേക്ക് വരണം ഇൻഷാല്ല ഒന്ന് ഇനി റൂം ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് സമയമുള്ളു ഒന്ന് മൈക്കിൽ വന്ന ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുക എല്ലാവരെയും അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള എന്താണ് മുകളിലേക്ക് വരാത്ത് ഉറങ്ങിയോ അബു അഹമ്മദ് ബസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അബു അഹമ്മദ് റഫീഖ് സലഫിനോടത്ത് പോയോ ബസ് ടാക്സി എന്തോ കിട്ടപ്പോ അയാൾ പോയിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ അനിയമുക്ക് നേരത്തെ ഞങ്ങളെ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറഞ്ഞോ ആന്റണിയെ നോമ്പ് ഉറപ്പിക്കാൻ വിളിച്ചാല് എന്താവും എന്നുള്ളത് ആരെങ്കിലും മറുപടി പറഞ്ഞു എനിക്കത് കേൾക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട് ഏ എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് കേൾക്കാന് പറഞ്ഞു ആ അലഹമില്ല അതൊന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു തരണം അതാരും പറഞ്ഞു പിന്നെ ആക്കിയാലും മതി പിന്നെ അല്ല ഞാൻ പറയണില്ല അവര് നോമ്പ് എപ്പോഴാണ് തുറക്കല് ബാങ്ക് കൊടുക്കേണ്ട മുമ്പാണോ അതിന് ശേഷമാണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ നോമ്പ് ഉറക്കാര് ചെയ്യാറുള്ളത് അത് ശരി ആ ഓക്കെ ശ്യാമല കേൾക്കാമോ കേൾക്കാമോ ആ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ആ മുസ്ലിങ്ങളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാര് സ്നേഹത്തോടെ നമ്മള് നോമ്പ് തുറക്കാൻ ഇഫ്താറിനെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പോകാവോ അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ മാംസം ഭക്ഷിക്കാൻ പറ്റുമോ അവര് തരുന്ന മാംസം ഭക്ഷിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇതാവശ്യസ്ഥാവൊക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോ വിശദമായിട്ട് നിങ്ങളെ ചോദിക്ക നിങ്ങളുടെ ചോദ്യം ഒരുപാട് അപകടങ്ങൾ പതിയിരിക്കുന്നതാണ് ആ മുസ്ലിങ്ങൾ തരുന്ന മാംസം ഏതാ നിങ്ങൾ വിശദാക്കിയിട്ടില്ല ഏ പണ്ട് ഒരു തമാശയിലുണ്ട് കുളിക്കടവിലൂടെ പോകുമ്പോ ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ കൂവിട്ടാ പോവാ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ അപ്പൊ ഈ സ്ത്രീകള് മറയില്ലാത്ത സ്ഥലത്തൊക്കെ കുളിക്കണവരാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തുണി എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഇട്ട് പൊതിച്ചിട്ട് അവിടെ വിളിച്ചിരിക്കും അപ്പൊ ഒരാൾ പിന്നെ അവര് പോകുമ്പോ ഇവര് ചിലപ്പോ വിളിച്ചു ചോദിക്കും പോയി തീർന്നു ആളുകള് 
അപ്പൊ ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഇല്ല പോയിട്ടില്ല ഒരു ചെറുക്കനും കൂടി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടില് പിന്നെ ചെറുക്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുണ്ട് അയാള് കുട്ടിയായതുകൊണ്ടല്ല വലിയ ആളാണ് അയാളുടെ പേരെങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ആള് വലുതാണ് പിന്നെ ഉണ്ടായ തമാശ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അപ്പൊ അതേ രൂപത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിൽ ഒരുപാട് പിന്നെ പിന്നെ അപകടങ്ങളുണ്ട് ആംസ്ലിങ്ങൾ തരുന്ന മാംസം ഏതാണ് അത് ഹരാലായ മാംസാണോ അതായത് സാധുവായ അറിവ് മുഖേന അറക്കപ്പെട്ട മാംസാണോ അതൊക്കെ വ്യക്തമാക്കേണ്ടതുണ്ട് അമുസ്ലിങ്ങൾ തരുന്ന മന്നിയർച്ചയാണോ അത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോ അമുസ്ലിങ്ങൾ തരിക മുസ്ലിങ്ങൾ തരിക എന്നുള്ളതല്ല മാംസം പിന്നെ തിന്നാൻ പറ്റുന്നതാവുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ ഒരു മുസ്ലിം അർത്ഥ അള്ളാഹുവിന്റെ പേര് ചേച്ചോണ്ട് അർത്ഥ മാംസാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷിക്കാം അത് ആ മുസ്ലിമിന്റെ ഹോട്ടലിലാണെങ്കിലും പ്രയാസമൊന്നുമില്ല അത് വിളമ്പി തരുന്നത് മുസ്ലിം അല്ലാത്ത ആളായാലും പ്രയാസമൊന്നുമില്ല അതാണ് ആ മുസ്ലിങ്ങൾ ബോംബ് ഓർപ്പിക്കുന്ന ഉസ്താദ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ കമർദീൻ ഉസ്താദ് എനിക്കത് കേൾക്കാൻ കൂടിയില്ല ഞാനൊന്ന് കട്ടായി പോയി എന്റെ ഡി എന്റെ ഡി സി പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പിന്നെ നമ്മള് നമ്മളുടെ കമ്പനിയിലെ ആളുകളെ നമ്മൾ നോമ്പ് ഓർക്കാൻ വിളിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കമ്പനി ഇല്ല അങ്ങനെ ആർക്കും നമ്മുടെ കമ്പനി ഉള്ളവർ ഇപ്പൊ അനീഫ് സാഹിബിനത്തെ കമ്പനി ഉണ്ടാവും വർത്താനവുകളുടെ അങ്ങനെ തോന്നാറുണ്ട് പിന്നെ ഒരു വലിയ കമ്പനി ഉണ്ട് മാനേജറ് പിന്നെ അതിലുള്ള ജോലിക്കാരെയൊക്കെ നോമ്പ് ഉറക്കാൻ വിളിച്ചു അപ്പൊ അതിൽ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാള് പിന്നെ ഏരിയാസ് ഉണ്ട് വേറെ ഒരുത്തൻ വാസുദേവ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അവര് രണ്ടാളെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവര് കൂടി ചേർത്ത് വിളിക്കാം പക്ഷെ അതല്ല അനു സാഹിബ് ചോദിച്ചതിന്റെ ചോദ്യം വളരെ വ്യക്തമായിരുന്നു അതൊരു നോമ്പ് തുറ പ്രാശനാണ് അതിന്റെ കാര്യം ഉസ്താദ്മാരോട് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ രണ്ടുപേരൊക്കെ ഒരുമിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടോ പത്തോ പേര് നമ്മളുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് അപ്പൊ അവരെയും കൂടി വിളിച്ച് നോമ്പ് ഉറപ്പിക്കുന്നതിന് നോമ്പ് ഉറപ്പിക്കുക എന്നുള്ള നിലയിലല്ല അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക എന്നുള്ള നിലയിലാണ് അത് വിടുക അതിന് വിരോധമൊന്നുമില്ല ഒരു പക്ഷെ അത് കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് വലിയ പിന്നെ മാനസികമായി പിന്നെ ഒരുപാട് മാറ്റം ഉണ്ടായി എന്നും വരാം അങ്ങനെ സംഭവിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ എവിടെ ആയാലും ഈ ചാഞ്ഞു കിടക്കുന്ന തെങ്ങിലോട്ടാകുമ്പോ ആൾക്കാർക്ക് കയറാൻ എളുപ്പമാണല്ലോ ഏ നമ്മള് സാധുവായ നമുക്ക് കമ്പനി ഉണ്ടെന്ന് വരെ വരുത്തി തീർത്ത് എന്തായാലും സന്തോഷമുള്ളൊരു കാര്യം സന്തോഷമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നമുക്കൊരു കമ്പനിയെങ്കിലും എഴുതി തന്നല്ലോ പിന്നെ വേറെ ഒരു സന്തോഷം കൂടെ ഉണ്ട് റംലാം വരുമ്പം റംലാം വരുമ്പം കുക്ക് ചെയ്യണ്ട റംലാം വരുമ്പം കമ്പനി വകയാണ് ഫുഡ് അല്ലാത്തപ്പോ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിക്കലാണ് റംലാം മാസത്തിൽ കമ്പനി വക ഫുഡ് വരല്ല പോയ അങ്ങ് ഇരുന്ന് കൊടുത്താൽ മതി അവര് വിളമ്പി തന്നോളൂ അന്നേരം പന്ത്രണ്ട് മാസം റംലാനായ നല്ലതെന്ന് കരുതുന്നവരാണ് ഈ കസിൻ സിമന്റ് കമ്പനിയിലുള്ളവര് ഓക്കെ അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള അസ്സാമലൈക്കും വറഹമത്തുള്ളാഹി വറക്കാത്ത സംവരന്മാരെ നമ്മുടെ ഫുൾ ടൈം ബൈലക്സിൽ ഉണ്ടാ ആ അതെ ബൈലക്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അത് എല്ലാവരുമായിട്ടുള്ള ഒരു ധാരണയുടെ പുറത്തുള്ളതാ ഇങ്ങനെ ബൈലക്സിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് പിന്നെ എല്ലാവരോടെ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ പെരുമാറുമ്പോൾ അവരും നമ്മളോട് നല്ല രീതിയിൽ പെരുമാറും അവർക്ക് എന്താ ആവശ്യം വന്നാലും നമ്മൾ ഉടനെ റെഡിയായി ചെല്ലും പിന്നെ തക്കാളി വെട്ടണ്ട സഹവരന്മാരെ നമ്മുടെ സമയം ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരാൾ എനിക്ക് എന്താണ് ജോലി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ കസീം സിമെന്റ് കമ്പനിയിൽ ഒരു ഓഫീസ് ഡ്രൈവറായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ജോലിയൊക്കെ നല്ല സുഖമാണ് ഒരു കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങ് പോകുന്നു പിന്നെ അന്നേരം നമ്മുടെ സമയം കഴിഞ്ഞില്ലേ നമ്മുടെ സമയം കഴിഞ്ഞു ഓഫീസർ ഒന്നും അല്ല സഹോദര ആ അമ്മൂനെ പറ നീയാണോ ചോദിക്കുന്ന ഓഫീസർ ആണെന്ന് ഓഫീസർ ഒന്നും അല്ല നമ്മളൊരു സാധാരണ ഡ്രൈവർ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ജോലി നല്ല സുഖമാണ് സഹോദര ഞാൻ ഫേസ്ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിനോട് എനിക്ക് അത്ര താല്പര്യം ഇല്ല പിന്നെ വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ ഒന്ന് കയറി നോക്കുമെന്നല്ലാതെ ഇപ്പൊ തന്നെ അഹങ്കാരം പറയുമെന്ന് കരുതണ്ട ഒരു ദിവസം ഒരു അമ്പത് കാൾ വരും അത് അത് പത്ത് കാൾ നമ്മുടെ ബാബാമാവൂരിന്റെ ആയിരിക്കും ബാക്കി നാപ്പത് കാൾ ബാക്കിയുള്ളവരായിരിക്കും ഏഹ് ബാബാമാവൂരിനെ പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം സ്ഥിരം വിളിക്കുന്ന ആളായോണ്ട് പറഞ്ഞ കേട്ടോ ഇനി ബാബാ
അതിന്റെ കൂടെ ഇനി ഫേസ്ബുക്കും കൂടെ പിന്നെ ബൈലക്സിൽ കുറെ നേരം ഇരിക്കണം കുറെ പി എം അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം അതിന്റെ കൂടെ ഫേസ്ബുക്കും കൂടെ വയ്യാത്തോണ്ടാ അല്ലാതെ ഫേസ്ബുക്കിനോടും ഫേസ്ബുക്കാരോടും വെറുപ്പുള്ളതുകൊണ്ടല്ല അതിന്റെ കൂടെ വീടാണ് നിർത്തും നിന്നെ ഞാൻ മൈക്കിലൊക്കെ വിളിച്ചതല്ലേ അബു അഹമ്മദിന്റെ ഐഡിയയിൽ ഒന്ന് നമ്മുടെ ബഹുമാനിയനായ റബീ സലവി ഒന്ന് എല്ലാവരെയും ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി മൈക്കിലേക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ല ഉറങ്ങിയ ആ എന്നാ സാധു ഉറങ്ങിക്കോട്ട പിന്നെ ഇന്ന് നമ്മുടെ അബു ഇസാൻ നമ്മുടെ വാഹിദ് ഹംസ നമ്മുടെ മൊയ്തീൻ കോട്ടയം അങ്ങനെ നമ്മുടെ റൂമിന്റെ അഡ്മിൻമാർ കുറെ പേര് പിന്നെ ഹനീനു ബിനു അഷ്റഫ് എല്ലാവരും നാട്ടിൽ ഒന്നിച്ചു കൂടിയിരുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞു സന്തോഷം കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതുപോലെ നമ്മളും ഒന്നിച്ചു കൂടിയിരുന്നതാണ് പിന്നെ അതുകൊണ്ട് അബു അഹമ്മദ് തന്നെ മൈക്കിലേക്ക് വാ അദ്ദേഹം കോട്ട അബു അഹമ്മദ് മൈക്കിലേക്ക് വാ എല്ലാവരും ഒന്ന് കേൾക്കട്ടെ ബുറൈദായി വന്നിട്ട് ബുറൈദായി വന്ന് ബുറൈദായിലെ ഭക്ഷണം കിട്ടിയിട്ട് പിന്നെ ബുറൈദ വിട്ട് പോകാനായിട്ട് ആ സാധുവിന് കഴിയുന്നില്ല ആർക്ക് നമ്മുടെ അബു അഹമ്മദിന് ജിദ്ദ് എന്ന് വന്നതാ ഉടനെ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് വന്ന കാര്യം റാഹത്തായി റാഹത്തായി അലഹമില്ല അതിന് അർഹമായ പ്രതിഫലം അള്ളാഹു സുബാനോ താല അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കട്ടെ അദ്ദേഹം വന്ന കാര്യം വളരെ നല്ല രീതിയിൽ അത് സാധിച്ചു ഏ വേണ്ട എന്ത് വേണ്ടെന്ന് പ്രതിഫലം അള്ളാഹു അർഹമായ രീതിയിൽ പ്രതിഫലം നൽകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം വേണ്ടതാ അള്ളാഹു അർഹമായ രീതിയിൽ പ്രതിഫലം നൽകട്ടെ ആ പറയേണ്ടെന്ന് അത് എന്താ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നില്ലല്ലോ വന്ന കാര്യം സാധിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു അത് നല്ലൊരു കാര്യമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് അള്ളാഹു അർഹമായ രീതിയിൽ പ്രതിഫലം നൽകട്ടെ ഫുഡ് വേണ്ടെന്നായിരിക്കും എന്തായാലും മൈക്കിലേക്ക് വാ പൊന്നുവൻ മൈക്കിലേക്ക് വാ അങ്ങനെ അങ്ങ് ഇരിക്കാതാ ഇവിടെ ഓസിന് നിന്നാ തുടങ്ങിട്ട് കുറച്ച് ദിവസമായില്ലേ മൈക്കെടുത്ത് എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കും അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തല്ലാഹി വർക്കാത്തു എന്താണ് <laughs> 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 നിലമേൽ ഉസ്താദ് എന്താണ് ഷെയ്ഖ് ഏത് ഷെയ്ഖ് ഹുനാണ് ഏത് ഷെയ്ഖ് ഹുനയുടെ കാര്യമാണ് ഏത് ഷെയ്ഖ് ഹുനയുടെ കാര്യമാണ് നിലമേൽ അഹമ്മദുലില്ല റബ്ബനാലക്കൽ ഹംദ് ഹംദൻ കസീറൻ സയ്യിബ മുബാറക്കൻ ഫി ഫുരൈദ ഇന്ത്യൻ ഇസ്ലാഹി സെന്റർ അതുപോലെ തന്നെ സഫറ ബുറൈദയിലുള്ള സഫറ ജാലിയാത്തിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ള റഫീഖ് സലഫി മുഹമ്മദ് റഫീഖ് സലഫി ദാഴിയായി എത്തിയിരിക്കുന്നു ഏകദേശം ഒരാഴ്ചയോളായി അബുത്താസ് വേണ്ട വേണ്ട അബുത്താസ് വേണ്ട കേട്ടോ പിന്നെ എത്തിയിരിക്കുന്നു അഹമ്മദില്ല റബ്ബിന്റെ വലിയ ഫതല് ഇൻഷാല്ല വളരെ ശക്തമായ രീതിയിൽ പൂർവാധികം ശക്തമായി അള്ളാഹു സുബാനു ആല അവന്റെ വലിയ ഫതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മുറയിദ നിവാസികൾ ശക്തമായ ഒരു ദൈവത്തിന് എല്ലാ സാധ്യതകളും കാണുന്നു അള്ളാഹു സുബാനു ആല തൗഫീഖ് ചെയ്താൽ നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാൻ സാധിക്കും അതിന് നമ്മുടെ ദാഴിയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തകരും വളരെ സജീവമായി തന്നെ ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇൻഷാല്ല എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ റൂമിൽ ആളുകൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ ദീനിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ സംശയ നിവാരണത്തിൽ നമുക്ക് മറ്റൊരു ഉസ്താദിനെ കൂടി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള സന്തോഷം ഇതിനൊപ്പം ഞാൻ പങ്കുവെക്കുകയാണ് ഇൻഷാല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ വലിയൊരു ഫലാണ് കാരണം പിന്നെ ഇപ്പോ ഈ റൂമിൽ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഉമർ കോയ മദീനി അതുപോലെ തന്നെ ഉമർ ഫൈസി അബ്ദുൽ ജബ്ബാർ മദീനി യാസിർ ബിൻ ഹംസ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുഹമ്മദ് റഫീഖ് സലഫി സഫർ സാദിഖ് മദീനി റഫീഖ് സുല്ലമി അതുപോലെ തന്നെ അബു അൻഷാദ് ഖാലിദ് സ്വലാഹി അബ്ദുള്ള അബ്ദുറഹ്മാൻ അങ്ങനെ 
എത്രയോ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നിലമേൽ കമറുദ്ദീൻ മൗലവി പിന്നെ പേര് പറയാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആ ആളുകൾ ക്ഷമിക്ക ഇത്രയുള്ള ആ ഉസാമ മഷാള്ള അത് ആ പേര് മറന്നു പോയാൽ അത് വലിയ ഒരു തെറ്റായിരിക്കും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് കാരണം അള്ളാഹ് അള്ളാ അള്ളാ അത് ആ പേര് ഒരിക്കലും ജീവിതത്തിൽ മറക്കാൻ പറ്റാതാണ് ഉസാമ നമ്മുടെ സഹോദരൻ ഷെയ്ഖ് ഉസാമ ഹാഫുല്ല അദ്ദേഹത്തിന് അള്ളാഹ് സുബാന കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഇൽമും അതുപോലെ തന്നെ ഈമാനികമായ ശക്തിയും പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ വളരെ ചെറിയ പ്രായം അള്ളാഹുവിന്റെ വലിയ തൗഫീഖുള്ള പിന്നെ ഒരു ആളാണ് അദ്ദേഹം ഇൻഷാല്ല അദ്ദേഹത്തിന് നമുക്ക് ഒരുപാട് ആവശ്യമുണ്ട് പിന്നെ എളിമയായ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ മുസ്തല ഹദീഫ് ആ വിഷയം പല ആളുകളും ഇതവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ പിന്നെ അറബി കോളേജുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ ആ ഹദീഫ് പഠനം ഹദീഫിന്റെ നിദാന ശാസ്ത്രം അത് പിന്നെ തുടച്ചു മാറ്റപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ മുസ്തല ഹദീഫ് ചർച്ച ചെയ്യുക ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന സേവനം അത് എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ് അള്ളാഹു സുബാന ഉപത്താടെ തക്കതായ പ്രതിഫലം അദ്ദേഹത്തിന് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഏതായാലും ഇത്രയും പണ്ഡിതന്മാരുടെ പണ്ഡിതന്മാരെ കൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാന ഉപത്താല അനുഗ്രഹീതമാക്കിയ ഒരു ക്ലാസ് റൂം ആണ് ഇത് അത് നമ്മൾ എല്ലാവരും കഴിവിന്റെ പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക അള്ളാഹു സുബാന ഉപത്താല തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ ഈ കൂടിച്ചേർ അള്ളാഹു സുബാന ഉപത്താല സ്വാലിഹായ ഒരു അമലാക്കി സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ റബ്ബു സുബാൻ ഉപത്താല നമ്മൾ നിന്നും വന്നു പോയിട്ടുള്ള ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി തീരുമാറാവട്ടെ നമ്മളിൽ രോഗം കൊണ്ട് വലയുന്ന ആളുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് ദ്വാ കൊണ്ട് വസീത്ത് ചെയ്യാൻ അറിയിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവരുടെ രോഗങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ഏറ്റിട്ടുള്ള മുസീബത്തുകളും അള്ളാഹു സുബാന ഉത്താല എത്രയും പെട്ടെന്ന് ദുരീകരിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ പിന്നെ ചെയർമാൻ അബു മിസ്ഫറിന്റെ സഹോദരി ഭർത്താവ് വളരെ അത്യാന്യസ നിലയിൽ നമ്മുടെ ഈ റൂമിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവാറുള്ളതാണ് അത്യാന്യസ നിലയിൽ ചെങ്ങായി ചെങ്ങായി തെറ്റിച്ചു ഇവിടെ നിന്നിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അത്യാസന്ന നിലയിൽ പിന്നെ ആശുപത്രിയിലാണ് ഐ സി യുവിലാണെന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു അള്ളാഹു സുബാന ആല ആ അത് നമ്മള് ഷൈജു അത്യാസന്ന നിലയിലാണ് അള്ളാഹു സുബാന ഓത്താല അദ്ദേഹത്തിന് ഷിഫ ഉനാജിൽ പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു സുബാന ഓത്താല അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിന് ഭവിച്ചിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ നിന്നും അവർക്ക് സമാധാനവും അതുപോലെ തന്നെ ആഫിയത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു സുബാന ഓത്താല നമ്മൾ എല്ലാവരെയും അവന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമായ ജന്നാത്തിൽ പ്രദോസിൽ ഉള്ളിയിൽ സിദ്ദീഖുകളോടൊപ്പം ഷുഹദാക്കളോടൊപ്പം പ്രവാചകന്മാരോടൊപ്പം നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുമാറാവട്ടെ അസ്സലാമലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വരക്കാ